Avatar y último maestro del aire, Caminos Fríos este vídeo es puramente para entretenimiento y no infringe derechos de autor ni leyes. Los derechos de la novela y la imagen son del autor original, no reclamamos propiedad. No se olviden de darle like y suscribirse. Capítulo 51 Tan pronto como dije que yo era el que los había vendido, el avatar del equipo se negó a ir, mirándome con enojo. Ann, en particular, estaba mayormente confundido, más que enojado, pero quería una explicación de cómo sabía de su plan y por qué los había detenido. En cuanto a Soka y Katara, sus rostros estaban arrugados por la ira. Con una sonrisa, le ofrezco a Wanshi con una manera de resolver esto, una especie de duelo por el acceso a la biblioteca. Si ganaban, les permitiría consultar sus libros. Si perdían, serían prohibidos para siempre, el espíritu siempre pacifista, se resistía a aceptar, pero sabiendo que intentarían colarse dentro sin importar lo que dijera y que esto me ayudaría en mi entrenamiento, aceptó mi idea, solo por confines educativos, por supuesto. Dices que no te gusta la violencia, pero nos haces luchar contra él, me señaló Adam. Si gano, te olvidarás de esta biblioteca y nunca volverás, dije antes de que mi amigo emplumado tuviera la oportunidad de responder. Ah, me miró fijamente, ¿por qué estás haciendo esto? Todo lo que quiero es salvar el mundo, independientemente de tus motivos, el conocimiento aquí no te ayudará, me reí entre dientes. Eres de la tribu del agua, afirmó Soka, sosteniendo su boomerang con ira, ¿cómo puedes hacer esto? ¿No has perdido a alguien que te importa? ¿No quieres detener esto? ¿Sabes el dolor que está pasando la gente? ¿Perdiste a alguien? ¿Dolor? ¡Qué pequeño idiota tan ingenuo, conozco el dolor, más de lo que puedas comprender, respondí con frialdad. 14 las reglas son simples, si mi representante gana, a ustedes cuatro se les prohibirá ingresar a mi biblioteca. Washington dijo, mientras entramos a mi sala de entrenamiento, la habitación vacía de cualquier cosa valiosa, ustedes tres pueden luchar contra él al mismo tiempo, él ha dicho que no tiene problemas para hacerlo, suspiró Ann, si esto es la única manera, lo haré. Por mí está bien, si se ocatara. Mira que la pequeña tiene algún mordisco. Quizás esto sea interesante. Traidor, murmuró Soka, colocándose en posición. No se contengan o los romperé, muchachos. Les guiñé un ojo, decidiendo no usar mi control al máximo a menos que fuera absolutamente necesario, lo que significa que solo usaría el sentido sísmico y el sentido del agua en esta batalla. No te preocupes, nunca fue mi intención, me gruñó Soka, y ante eso, comencé a reírme. Estaba hablando con Katara y Ann. No tienes nada que reprimir, le sonreí. 24 Soka gruñó y estaba listo para atacar, pero lo detuve con un gesto pasivo de mi mano mientras caminaba hacia Wanshiton. Dijiste que tocabas varios instrumentos musicales, ¿verdad? El búho asintió, con una expresión confusa floreciendo en su rostro, muy bien, toca algo que pueda tocar con el pie mientras lo saco de la biblioteca. Dije con una sonrisa ganadora. Está bien, se rió entre dientes Wanshiton, sacando algo que recuerda a una guitarra de sus plumas, crearé el ambiente para ti. 15 tan pronto como el espíritu comenzó a tocar su música, me volví hacia la pandilla de Ann, con una sonrisa. Ahora, ¿dónde estábamos? Y con un rápido movimiento de mi mano, los invité a comenzar esta pelea. Vamos. Soka fue el primero en correr hacia mí, lanzándome su boomerang, el cual atrapé sin ningún problema, desde atrás sentí a Katara tratando de azotarme con agua, pero rápidamente me aparté del camino mientras lanzaba el boomerang que había atrapado. Hacia ella. El boomerang la golpeó en la cabeza, tirándola al suelo, inconsciente. Este ataque tenía dos motivos. Uno, siempre tomas al sanador primero, dos. Era la forma más fácil de enfurecer a Ann. Ann inmediatamente corrió hacia mí. Y también lo hizo Soka. Con una sonrisa y sintiendo sus ataques antes de que siquiera lograran hacerlo, me esquivé hacia la derecha lo suficiente para esquivar el descuidado ataque de golpes que Soka estaba tratando de dar. ¿En serio necesitas algo de entrenamiento? Dije. Me reí entre dientes, mientras rápidamente golpeaba a Soka en el plexo solar, quitándole el aire al soldado de la tribu del agua poco entrenado, haciéndolo caer de rodillas, buenas noches, dije mientras agregaba una patada rápida a su mandíbula dejándolo inconsciente. Ann, en este punto, estaba detrás de mí lanzándome ráfagas de viento, olvidándose por completo de su personalidad pacifista, solo quería golpearme, fuertes ataques, pero te estás volviendo descuidado. La fuerza sin habilidad no tiene sentido, comencé mientras esquivaba su ataque mientras caminaba hacia él. Ah, no dijo nada y trató de levantarme con una ráfaga de viento en el suelo, pero esto no funcionó, porque había saltado. Me aparté del camino unos segundos antes de que intentara hacer tal cosa, y ahora estaba frente a él, con una sonrisa y un golpe rápido en la cara. Ah, estaba completamente abierto y rogando por otro ataque y bueno, lo complací. Bueno, eso fue fácil, me reí entre dientes. Pero antes de poder disfrutar plenamente de mi victoria, sentí una poderosa oleada de energía espiritual detrás de mí. Al girar, no vi a Ann sino la manifestación de su ira, el estado de avatar, sus ojos y sus tatuajes de flechas brillando de color blanco. Y de su cuerpo emanaba una ira casi tan fuerte como la que había sentido en Baatu como una represa rota. Jajaja, ja, ja, esto es divertido. 
Me reí, sintiendo una sensación de hormigueo en mi columna que no podía decir realmente qué era. Muéstrame lo que puedes hacer con cientos de años de experiencia, intenta derrotarme. Las cosas ciertamente se habían vuelto interesantes en los últimos segundos. 16 capítulo 52 Gritó a Anne con ira, muchas voces saliendo de él sacudiendo el suelo a su alrededor, antes de lanzarse hacia adelante, volando rápidamente hacia mí con una esfera parecida a un viento a su alrededor, sus ojos brillando de color blanco. Su rostro apestaba a ira, prometiéndome mucho dolor si no lograba ganar, y luego, a mitad del camino, movió su mano izquierda en un movimiento rápido y preciso hacia la derecha. Esta acción fue seguida por cien rocas volando hacia mí. Aún así, el reflejo entró en acción y creé una pared de hielo sólido, protegiéndome de su ataque de control de tierra, mientras intentaba partirle las piernas con una afilada cuchilla de agua. Ah notó esto a tiempo y detuvo mi ataque con una poderosa ráfaga de viento. Ann gruñó una vez más mientras juntaba agua a su alrededor, moldeándola en un taladro parecido al agua. Una vez que este ataque de agua estuvo completamente formado, se lanzó hacia mí, rompiendo la tierra en su camino, sabía que esta vez iba demasiado rápido para que yo pudiera evitarlo, así que me quedé allí, creando mi propio ataque de agua para bloquear el suyo. Muy pronto, nuestros ataques chocaron, creando un eco retumbante en la habitación. Él era el avatar, bien. Cualquier otro maestro del agua estaría muerto intentando bloquear esto, pero yo no. Cuando se trataba de control de agua, tenía más experiencia y poder que él, y podía notar eso, sus ataques aéreos en el estado avatar eran letales, pero cuando se trataba de los otros elementos que aún tenía que dominar, les faltaba algo. No está mal, comenté con una pequeña sonrisa, mientras notaba cómo el peso de mis propios ataques de control de agua arrastraban hacia abajo el estado del avatar que impulsaba a Ann, parece que no puedes aprovechar completamente las experiencias pasadas de los avatares cuando ingresas. Ese estado inconscientemente, es bueno saberlo, me reí empujándolo unos metros hacia atrás con una ola de agua, pero con un pequeño tornado para romper mi ataque, pronto se recuperó y empujó hacia atrás con fuerza, esta vez principalmente usando ataques de control de aire, que eran exponencialmente más fuerte que los que doblan la tierra y el agua. Por un gran margen. Tenía que admitir que era fuerte, muy fuerte, y no me dejaba más opción que empezar a esquivar sus ataques mientras intentaba perforar sus brazos y piernas con una andanada de balas de agua comprimida, pero resultaron inútiles, contra su esfera parecida al viento. Que destruyó mis proyectiles comúnmente letales hasta la nada antes de que lograran golpearlo. Agritó a Anne en muchas voces, lanzando una violenta ráfaga de viento demasiado amplia para esquivarla, así que me mantuve firme, creando una cúpula de agua y hielo a mi alrededor que resultó de lo más inútil cuando su ataque rompió mis defensas y me destrozó. La pared de la habitación, dislocándome el brazo. Mierda. Gruñí, saltando hacia atrás para recuperarme mientras cubría mi brazo con agua con infusión de ki para curarlo. Días como este me encantan, aprendí a sanar. Continué luchando contra él mientras sanaba mi brazo, lo cual, gracias a mi entrenamiento intensivo en las artes espirituales con Wang Shitong, me tomó menos de un minuto. Con una sonrisa, me lancé hacia adelante, esquivando sus ataques, mientras lentamente infiltraba agua en su esfera de viento, pues era imposible hacer una defensa perfecta, me tomó un tiempo, pero cuando tuve suficiente agua, moldeé dicha agua en un mano y agarró su cabeza empujándola hacia el suelo con gran fuerza. Luego chasqueé los dedos, juntando toda el agua alrededor, creando cientos de bolas de agua que le lancé antes de que se recuperara. La sangre salpicó por todas partes. ¿Ganaste? Preguntó Wang Shiton. Ni siquiera cerca, sacudí la cabeza. Toda mi coordinación apenas fue suficiente para romperle la nariz y darle algunos cortes menores. Todavía estaba completamente funcional. Ann se puso de pie, sus ojos todavía brillaban de color blanco con algo de sangre saliendo de su boca, sus ojos mirándome con una mirada fría y mortal. Joder. Maldije por dentro antes de que creara otra esfera salvaje a su alrededor, y con un grito de batalla. Se lanzó hacia mí lanzando varias ráfagas de viento, que como antes demasiado anchas para esquivar y demasiado fuertes para bloquear, los ataques me empujaron contra la pared con tal fuerza que sentí varios huesos rotos ante el impacto de cada ráfaga de ala, una vez su implacable asalto había terminado. Me puse de pie, cubriendo al menos el 80% de mi cuerpo con agua curativa, joder, realmente me atrapaste allí. Dije, jadeando. Parecía que usar solo agua para doblarse contra él era una mala elección, una que rectificaré ahora mismo, como sea. Supongo que ahora es un buen momento para hacérselo saber al mundo, sonreí. Realmente quería guardar el hecho de que había otro avatar para otro momento, ya basta de reprimirnos. Me reí. Mi fusión con Baatu fue muy diferente a la fusión que tuvieron a Ann y Rahaba. Por un lado, no iba a reencarnar, Baatu extendió mi vida y, por otro, tuve acceso al estado de avatar oscuro. Desde el día que nos fusionamos, no me gustaba usar ese pensamiento, las emociones eran demasiado fuertes, transformándome en un verdadero monstruo, al menos en mi mentalidad. Pero ahora mismo no tenía muchas opciones. Es hora de dejar que mi monstruo salga y juegue, es hora de igualar el campo un poco. 
Mi cuerpo comenzó a brillar en una luz tenue de color rojo oscuro, con mis ojos brillando de color rojo carmesí, bueno, si yo fuera tú, intentaría ganar. Porque tan pronto como mi cuerpo se recupere, te mostraré un mundo de dolor, mocoso, Aang permaneció inmóvil, su energía espiritual cambiando de ira a confusión como si no creyera lo que estaba viendo, lo que me dio más que suficiente. Es hora de sanar mi cuerpo muy roto. Wow, eres muy estúpido, lección número uno de combate, no dejes que el enemigo Sensu se golpee a sí mismo, esa es la regla más importante, me reí entre dientes, mientras básicamente me teletransportaba detrás de él, doblando el agua en mi cuerpo para volar. Y se mueve demasiado rápido para que él siquiera pueda verlo. Al darse cuenta de que la batalla aún continuaba, el atónito avatar retrocedió tambaleándose, sin saber a dónde había ido. Hasta que me chocó y se dio la vuelta solo para recibir una explosión de agua con la fuerza suficiente para ponerlo de rodillas, si tuvieras el control de tus acciones, esto sería un desafío, pero, por desgracia, no lo eres, la rabia solo puede llevarte a ti. Hasta ahora, comenté, arrodillándome para poder hacer contacto visual con él. Gruñendo, se puso de pie, tratando de atacarme, pero era demasiado lento y atrapé sus piernas entre dos rocas con tierra doblándose mientras golpeaba. Su cabeza con otra explosión de agua. Aan cayó con fuerza, estrellándose contra el suelo. Usaría fuego, pero prometí que no lo haría. Tampoco quería matarlo. Aan rugió una vez más, lanzando la ráfaga de viento más poderosa hasta el momento que logré bloquear, pero aún así, logró empujarme un poco hacia atrás, con una sonrisa inmediatamente retrocedí, con un poderoso golpe de agua yo mismo, el golpe mismo lo impulsó contra la pared, rompiéndole algunos huesos. Tambaleándose, trató de levantarse, pero su estado avatar retrocedió y se sintió deprimido, mientras la sangre fluía de su cuerpo roto. Él había terminado, pero yo no. Con una sonrisa maliciosa, creé varias lanzas de hielo alrededor, listas para pintar la habitación con su sangre. Suficiente. One Shiton dijo en tono suplicante. Estás dejando que el poder te controle. Parpadeando en estado de shock y dándome cuenta, derretí las lanzas de hielo y me tiré al suelo, deshaciendo mi estado de avatar, dándome cuenta de que si no fuera por One. Shiton, habría acabado con Aang sin dudarlo, ahora estaba claro, necesitaba entrenar más, de lo contrario, algún día haría algo de lo que me arrepentiría. Pido disculpas, Juan, suspiré con las manos temblorosas. Todavía podía sentir la necesidad de matarlo vibrando en mi cuerpo, dejé que el poder me quitara el control. 18 capítulo 53 Tumbado frío e inmóvil en el suelo, el equipo Avatar descansó, mientras todo mi cuerpo temblaba en shock. No porque hubiera estado cerca de matarlos, sino porque había estado muy cerca de perder el control, y me sentí bien, muy bien. La sensación de un poder abrumador que recorrió cada una de mis fibras intoxicó mi mente, con una oleada de placer, suficiente. Volver loco a cualquier hombre. No tenía idea de que las cosas se desarrollarían así. La primera vez que entré en este estado avatar fue después de la fusión. Era parte de ello. No lo había usado, sabía cómo usarlo, pero no había tenido la necesidad de usarlo. Hasta hoy. Estaba seguro de que si las cosas se ponían difíciles, podría controlarme, sobre todo porque no había tenido ningún problema para mantener a Baatu y sus emociones a raya, pero esto era totalmente diferente. Bueno, no estoy listo para usar eso, repetí una vez más con un suspiro mientras curaba a Aang. Tu estado de avatar es muy diferente al de Raaba, afirmó Wan Shiton, en qué se diferencian es un misterio, pero se sienten completamente diferentes. Bueno, sea lo que sea, tuve que aprender a controlarlo. Si iba a matar gente, quería estar completamente consciente, no drogado ni loco de poder. La idea de no tener el control de mis acciones me repugnaba. Y era algo que no iba a permitir. Pero al menos, este desliz de control mantendría a Aang fuera de mi camino. Eso lo sabía. Después de todo, las personas deberían ser amadas o aplastadas. Porque si les haces un daño menor, se vengarán. Pero si los paralizas emocional o físicamente, no hay nada que puedan hacer. Entonces supe que si alguna vez necesitaba herir a alguien, lo haría de tal manera que no tuviera que temer su venganza. Y yo lo había aplastado. Aang. Murmuró Katara mientras se levantaba, frotándose la cabeza de dolor donde la golpeó el boomerang que le había lanzado, Aang. Gritó tan pronto como vio su cuerpo destrozado. No me molestes, le dije, mientras sujetaba su cuerpo con agua, no puedes curarlo. Te falta la habilidad para hacerlo, suspiré, él estará bien, ira, odio. Miedo, cada emoción cercana a ese espectro emanaba de ella. Ella me odiaba. Lo curioso es que su odio me hizo sentir como en casa. Me recordó mi época en la tribu Agua del Norte. Estuvo a punto de matarme, ¿sabes? Me reí entre dientes, estuvo muy cerca de acabar con mi vida. Simplemente tomé represalias del mismo modo, Ah, nunca se rebajaría a tu nivel, escupió Katara. Tarareé, tal vez no conscientemente, pero cuando el niño se va a dormir y la bestia viene a jugar, todas las reglas y la moral desaparecen, el estado avatar, murmuró Katara en shock. Sí, me reí entre dientes, me rompió la mitad del cuerpo. Me dolió muchísimo. Independientemente de lo que hizo, no merece lo que tú hiciste, siseó Katara. 
Tal vez, pero si crees que el Señor del Fuego será más gentil, entonces esta guerra ya está perdida para ti, tal vez me excedí un poco. Pero que te jodan, Katara, si no fuera porque me convertí en Avatar con él, habría muerto. Esto es, MMMMM finalmente tuve suficiente y silencié a Katara con un trozo de hielo cubriéndole la boca. Ella es bastante molesta, comentó Wang Shitong. Sí, asentí con una sonrisa. ¿Cuánto tiempo crees que durará? ¿Te llevaré a curarlo? El Wu preguntó mientras inspeccionaba a And en el suelo. Una hora o dos, respondí, podría acelerar el proceso a minutos usando ese poder, pero no me siento exactamente cómodo usándolo, sabio, es mejor, al menos por ahora, coincidió Wang Shitong. Después de curar a Aan por completo, ayudé a Wang Shiton a llevarlos a cabo, con Katara todavía en sus ataduras de hielo, para evitar que la temperamental adolescente hiciera algo estúpido. Ahí tienes, se libre, comenté, poniéndola en el suelo. ¿Quién diablos es él? Preguntó Top, saltando a una posición de pelea, pero por su postura, estaba claro que no podía verme bien, probablemente debido a toda la arena. Él es el que casi mata a Aan, escupió Katara. Lo soy, asentí. Sin perder el ritmo, Top me atacó con un amplio ataque de arena que esquive con facilidad, no tenemos que pelear, ya no, suspiré. Bueno, tal vez tú no, pero yo sí. Dijo Top, continuando con su descuidado ataque de ataques que, gracias a su sentido sísmico mejorado en este terreno irregular, eran bastante fáciles de evitar. Suficiente. One Sheet on Group no, hasta hoy, mi biblioteca estaba en paz, pero cada vez que los humanos vienen, arruinan mi pieza, sus ojos brillaron ante eso, hundiré mi biblioteca de regreso al mundo de los espíritus, ¿vienes? Añadió mientras me miraba. Sí, asentí, saltando de regreso a la biblioteca. Aan Pop al principio estaba enojado con él, luego racionalicé que este enojo era impropio de mí, porque su presencia me molestaba tanto. ¿Y por qué este sentimiento de ira no se sentía como si fuera mío, sino como si alguien lo sintiera por mí? Se sentía forzado, quien quiera que fuera este tipo, no era peor que Ozai, y aún así me desagradaba más que Ozai sin razón aparente. Luego, cuando estaba dudando, él me dio una razón para odiarlo, golpeó a Katara y la derribó. Y ahora quería golpearlo, por primera vez en mi vida quería golpear a alguien, pero aún así, algo, como un susurro, me rogaba que lo matara pero no tenía el corazón para matar a nadie. La vida era preciosa sin importar qué, sin importar cuánto lo odiara en este momento. Aunque parecía que mi ira no significaba nada para él, porque al igual que Soka y Katara, me derrotó con bastante rapidez. Pero antes de desmayarme, algo me empujó hacia atrás a la fuerza, como si tomara el control de mi cuerpo, mientras me colocaba en el asiento trasero. A diferencia de las veces anteriores que había entrado en el estado Avatar, esta sentí que mis emociones por él eran forzadas. Y sabía que iba a matarlo sin importar lo que quisiera. O eso pensé. Lo siguiente que sé es que la biblioteca desapareció y estoy encima de Apa. Y aunque no tenía pruebas ni recuerdos de lo que pasó después de que me noquearan, sabía por alguna razón que había perdido. ¿Quién era ese tipo? Murmuré, sumido en mis pensamientos. 15 capítulo 54 Continué mis estudios con Wang Shiton mientras buscaba una manera de controlar mi poder sin perder la cordura. No tiene sentido ser fuerte si no puedes controlarte a ti mismo. Pero también tenía otras cosas en mente, que hacer después de terminar mi entrenamiento, algún día terminaría. ¿Y entonces qué? ¿Eso sería todo mi vida? Quería un gol algo más allá de ser fuerte. Pero simplemente no sabía lo que realmente quería además de ser fuerte. Más allá de mis fuerzas, no sabía quién era realmente. ¿Cuánto tiempo sin verte? Susurró a tu dentro de mi cabeza, deteniendo mi línea de pensamiento abruptamente, te veo humillado Raba, qué delicioso, va a tu. Pensé que estabas dormido, murmuré para mis adentros. Lo estaba. No siempre puedo estar consciente. Aparentemente es difusión me vuelve letárgico, afirmó a tu con tono aburrido, y no me habría despertado si no fuera por ti. Tú me despertaste. Hice. Yo consulté. El estado avatar, como lo llamas, aprovecha mi poder, aclaró Baatu, aunque puedes doblar los cuatro elementos sin aprovechar mi poder, tienes que usar mi esencia para entrar en el estado avatar. Por lo tanto, me despertaste. ¿No tuve que usar su poder para doblar los cuatro elementos? Lo siento, pero no entendí la parte en la que dijiste que no necesito que dobles todos los elementos, suspiró Baatu, no dije que no me necesitabas, mortal, dije que no me necesitabas. No usas mi poder, cuando doblas los elementos, me usas como una especie de conducto, no usas mi poder espiritual, usas el tuyo, pero al entrar en el estado avatar, usas nuestros dos espíritus al mismo tiempo. Ya veo, murmuré. Aunque, no tuve nada que ver con esa deliciosa sed de sangre que exhibías, fue delicioso, susurró a tú como si fuera a creerle eso. Ambos te conocemos. Intenta moldear mis pensamientos e impulsos a tu gusto, respondí claramente. Oh, lo hago, no tengo necesidad de mentir, pero ese espectáculo que le diste a Raaba fue todo tuyo, se rió Baatu, mi poder simplemente mejoró lo que tú ya tenía, no te di más, bueno, esto no me lleva a ninguna parte, bueno, independientemente de si tienes razón o no, estoy tratando de, estudiar, suspiré. Y encontrar una meta, ¿verdad? Baatu se rió. 
Al menos, tengo la intención de encontrar otras metas, me reí amargamente, solo piensas en acabar con Raaba, qué triste es que tu vida gira en torno a ella, se podría decir que la amas. No te atrevas a decir que la amo, explotó Baatu con ira. Está bien, me encogí de hombros, pero dime una meta que no la involucre a ella, yo, yo, gruñó Baatu, bien, entonces, ¿qué tal si encontramos una meta para lograr juntos, una que no la involucre? Involucrar a Raaba, al menos directamente, ofreció, de todos modos estamos unidos, así que, debería ser al menos educativo, no evitaré, muy bien, no tengo nada que perder, sí, sí, lo haces. Akira, tu cordura, y, bueno, eso es todo. Perfecto. Va a tu Bruno. ¿Qué tal si matamos a todos los humanos, trayendo la condenación total a este mundo? ¿En serio? Yo, no tenía palabras para esa oferta. Por ejemplo, si vas a intentar corromperme, sé más sutil, jodido Jesucristo. Fue un comentario cómico. En tu mente, lo llamas, humor caótico, pensé que era adecuado para mí intentar algo así y ver, murmuró Baatu, con un tono, me atrevo a decir decepcionado. No me reí. Bueno, para ser justos, no esperaba que contaras un chiste, ni siquiera uno de mal gusto, respondí, con un suspiro, pero fue gracioso, ahora que sé que era un chiste, muy bien, suspiró Baatu. ¿Qué tal si? Eh, tienes razón, esto es difícil, ja. Te lo dije, me reí entre dientes. ¿Sabes? Es impresionante lo tranquilo que estás con el hecho de que quiero corromperte, va a tu servio, quizás eres como yo, una criatura del caos, no gano una mierda preocupándome en este momento, suspiré, y, bueno, me considero caótico neutral, en cuanto a alineación, o, oh, sí, vi un juego en tu mente que usa esa terminología, comentó va a tu. De iré, sonreí con una oleada de felicidad, recordando uno de los juegos con los que crecí cuando era niño. 18 ese es, va a tu bostezo, de todos modos, tengo que irme. GRRR odio esto, nunca tuve que dormir antes de esto, se está volviendo a no y como si hubiera venido, se fue, mi mente se sintió vacía de su presencia una vez más. Oso de fuego joven. Pof. 8 mi rival destinado había desaparecido, pero sabía que era en contra de su voluntad, no había otra forma en que incumpliera su palabra de luchar conmigo. 11 y así esperé, vagando por las tierras de los espíritus con una misión entre manos. Encontrarlo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Hasta que sentí algo. Su presencia, mi rival estaba cerca. Ya podía saborear nuestra batalla. Estoy de camino. Akira Pop mientras leía las artes de la paz y la mente, sentí algo. Algo familiar. Oh, no, ese oso venía, mierda, me había olvidado de mi promesa de duelo, y ahora que estoy en el mundo de los espíritus seguramente vendrá por mí. Bueno, hola, esa voz, sabía quién era, Chesire, bien. Verte de regreso aquí, ronroneó el gato, su cabeza y su cuerpo se separaron, sabes que hay un oso peculiar que viene por aquí, quemando todo a su paso, mientras grita repetidamente, desafío, siete yo tuve un presentimiento, gemí. Oh, oh, qué delicioso, el gato sonrió de alegría mientras materializaba unas palomitas de maíz de la nada, esto será muy entretenido, bien, déjame detenerlo, antes de que se queme. La biblioteca, suspiré como si me hubieran convocado. Juan inmediatamente se teletransportó frente a mí. Nadie, va a quemar nada aquí. Haz lo que debas, pero protege mis tomos, afirmó el búho. ¿Qué pasa con tu política de no violencia? Me reí entre dientes. Cada política tiene un vacío legal, dijo Van Shitton, ahora ve y asesina a ese oso. 14 wow, pasaste de 0 a 100 muy rápido, me reí entre dientes mientras salía de la biblioteca para luchar contra el oso como había prometido. Capítulo 55 Derrotar al Ursok, el oso de fuego, fue algo fácil, aunque destruimos parte del bosque, cerca de la biblioteca, él tenía mucho espíritu sin doble sentido, luego de su derrota, el oso decidió quedarse a mi lado para que él podría tener una revancha, mientras aprendo y practico cómo controlar mi estado avatar, o como lo llamé, mi modo asalto, se siente mejor, considerando lo sanguinario que me pongo con él. 16 ¿Estás bien? Chesire preguntó, preocupada de que estuviera temblando. ¿Qué pregunta más estúpida, estoy bien? Ja. Se necesita cada gramo de mi fuerza de voluntad y más para mantener mi mente bajo control. Es como luchar contra tus instintos. No puedes hacerlo sin sufrir. Es profundamente perturbador. Pero no iba a dejar que mi poder me controlara. Yo era el capitán de mi puto cuerpo. Si quisiera matar, lo haría con la mente tranquila, no porque... Cada vez que usaba el estado avatar, o como yo lo llamo, mi modo de asalto, la sensación, la necesidad de destruir se volvía más fuerte, más embriagadora. Es decir, lo que sea que estaba pasando dentro de mí con ese poder, solo se estaba volviendo más fuerte, lo que me dejó con pocas o ninguna opción en materia de entrenamiento. Si quisiera echarle una mano, tendría que forzarme a permanecer en ese estado durante largos periodos de tiempo. En teoría, después de largos periodos de tiempo, mi cuerpo y mi mente deberían aclimatarse a este estado. Eso o matarme, uno de los dos. Pero para poder hacer eso tenía que estar solo, sin nadie cerca a quien matar. De lo contrario, sería imposible obtener nada de esa formación. 
en resumen, tenía que salir del reino de los espíritus y encontrar un lugar muy apartado. Bueno, parece que voy a la tribu Agua del Sur, el lugar más apartado y sin importancia del mundo Avatar. Está bien, suspiré mientras me frotaba la frente, me voy, regreso al mundo humano. Preguntó Wang Shitong, cerrando un libro que estaba leyendo por centésima vez. Lo miré y asentí, sí, necesito estar en un ambiente tranquilo para no provocar un alboroto asesino, ya veo, suspiró el burro. Espera, ¿estabas a punto de matarnos? Preguntó Ursok, recibiendo un asentimiento por respuesta, genial. Once, ¿qué carajo le pasa a ese oso? De todos modos, ¿tienes los pergaminos, las copias que te pedí? Hace unas semanas, le había pedido a Wang que hiciera copias de todos los pergaminos de Airbending, Airbending y Firebending de la biblioteca. Lo hice, asintió Wang Shitong, entregándome los pergaminos en una caja de seis pies de alto. Caja de madera que pesaba alrededor de 100 libras. Tal vez debería haber seleccionado menos pergaminos, bueno, amigo mío, espero que podamos vernos pronto, sonrió Wang Shitong, abriendo un portal, esto debería llevarte a donde estaba antes la biblioteca, ten cuidado. Es un imán para los problemas, ronroneó Chesire, pero de alguna manera es más peligroso que las cosas que lo persiguen. Él estará bien, iré contigo. Afirmó Bernardo. ¿No escuchaste lo que dije? Necesito estar solo, suspiré. Este oso solo tenía una cosa en mente. Luchar contra mí. No estaré cerca durante el entrenamiento, pero se me acaba de ocurrir que me necesitas, dijo Bernard, y alcé una ceja ante eso, si pierdes el control y diriges tu atención a aquellos de medios más justos, no uno sería capaz de detenerte, se rió entre dientes, no es que pueda detenerte, pero puedo mantener tu atención ocupada en mí, para que a esa manera no termines matando gente inocente, parpadeé sorprendido, en parte. Él estaba en lo correcto. No había nada que me impidiera ir a un pueblo cercano si dejaba que mi sed de sangre se apoderara de mí. Pero si eso sucede, podría terminar matándote, dije. Lo sé, sonrió Usok. ¿Y estás de acuerdo con eso? Yo pregunté. Lo soy. Eso es lo que hacen los rivales. Usok dijo con una leve sonrisa. Además, puedo ver el mundo humano, dos en uno. Doce muy bien, suspiré, Katarapov todas las noches me despertaba temblando de miedo, recordando lo malherido que estaba Agan. Cuando desperté después del duelo, su cuerpo roto y destrozado, su sangre cubriendo el frío piso de mármol, y los ojos de ese hombre, dijo que estaba ayudando a Ann, pero pude ver en sus ojos, quería matarlo más. Que nada. Era como mirar las fauces de la muerte, el oscuro abismo donde yacían los monstruos. Me asustó, más de lo que quería admitir, saber que ni siquiera Ann era capaz de derrotarlo, me aterrorizó. Si es monstruo alguna vez quisiera lastimar a mi familia, mi hermano Ann, no podría detenerlo. ¿Estás bien Katara? Ann tembló preocupado. Estoy bien, solo estoy pensando en qué vamos a comer mañana, mentí. No quería preocuparlo. Ya tenía una gran tarea sobre sus hombros, derrotar a Ozai. Ya era demasiado joven para luchar contra un monstruo como el Señor del Fuego, no quería cargarlo con un segundo. Está bien, Katz, sonrió Soka, sonando frágil, lo arreglaremos como siempre lo hemos hecho. Él lo sabía, sabía que tenía miedo. Sí, lloré, mientras un preocupado y confundido a Anne me abrazaba, tratando de calmar mis preocupaciones. Todo va a estar bien, Katara, dijo Anne, tan seguro que por un breve segundo me hizo olvidar todo, haré las cosas bien, tú sé que lo harás, me reí entre dientes, pero sabía que solo me estaba mintiendo a mí mismo. Es monstruo era quizás peor que Ozai, realmente no podía saberlo hasta que conocí al Señor del Fuego, pero nunca antes había visto una mirada tan aterradora, algo tan desprovisto de emoción, tuve que preguntarme, ¿era siquiera humano? 20 capítulo 56 desde los duros desiertos de Siwan hasta las frías tierras baldías del sur, mi viaje llevaría tiempo y, con dos espíritus compañeros, las cosas deberían ser divertidas. Sí, dos, mira, Chesira decidió que era hora de revisar el mundo humano, tenía curiosidad, como debería serlo un gato. Aunque sabía que quería ayudar, a su manera caótica y desordenada. Entonces acepté. Aunque realmente me hizo preguntarme por qué y cómo se apegaron tanto a mí, fue irritante. Pero al mismo tiempo relajantes, sus emociones siempre eran positivas, al menos conmigo. Ni odio, ni ira. Fueron mi descanso de la mierda que normalmente tengo que filtrar. Y por eso estaba agradecido, aunque no iba a decírselo, Urso ya está demasiado apegado como está, y Chesire, está demasiado loco. Quemaré la nieve del sur con mi poder. Gritó Urso. A veces eres insoportable, se rió Chesire. Oh, sí, Chesire era un fanático de los juegos de palabras, lo cual al principio era divertido, no era como caminar con un comediante fracasado, una catástrofe, sin juego de palabras, tal vez me esté afectando más de lo que había previsto. Bueno, ciertamente hay cosas peores que aprender que el arte de los juegos de palabras. Deberíamos llegar al sur en aproximadamente dos meses, comenté, mientras leía el mapa, todavía teníamos mucho terreno por recorrer, pero era tierra mayoritariamente neutral, todas las paradas no eran importantes para la Nación del Fuego, y por lo tanto, lo dejaron solo. 
Ursok me miró, sus orejas se movieron con emoción mientras su pelaje de color rojo estalló en llamas, en dos meses derrotaré al sur. Nuestra batalla será legendaria. Dijiste eso sobre el desayuno, dijo Cesire inexpresivamente. Y el almuerzo, agregué con una sonrisa. Y no nos olvidemos de, Cesire se estremeció, cuando fuiste al baño, lo sé. Ursok se rió, la vida es un desafío, tengo la intención de ganar. Y es eso, eso fue sorprendentemente sabio para un oso cuyo cerebro entero está diseñado para la batalla, supongo que es cierto, comenté. Por favor, no seas sabio, se rió Chesire, me molesta cuando eres sabio. Aunque, en retrospectiva, Ursok probablemente quiso decir que la vida era un desafío literalmente, como si quisiera vencer la vida, físicamente, no emocionalmente, pero cuando cierto, tiene razón. Muy bien, creo que es mejor que acampemos, fuera de Basinse, antes de embarcarnos más, dije. ¿Nuestros deberes? Preguntó Chesire, explotando en confeti que decía. ¿Qué puedo hacer? Eres el más rápido, así que mira a tu alrededor y busca un buen lugar para dormir, le dije. Chesire levantó una ceja ante eso y con una sonrisa comentó. Soy un gato, ¿estás seguro de que esta es la mejor tarea para ti? Yo, ¿sabes que dormimos en cualquier lugar? Sí, le puse los ojos en blanco, pero también sé que te encanta dormir cerca del agua y con un buen suministro cerca, y eso es justo lo que necesitamos, le dije. Pequeño humano inteligente, sonrió Chesire, antes de desaparecer de la vista. ¿Cuál es mi desafío? Preguntó Urso con entusiasmo. Bueno, encuentra algo de madera y tráela aquí, y por favor no quemes nada, incluyendo el bosque, me reí entre dientes. Ursok sonrió, sus ojos brillaron con emoción, ganaré esto. Y con eso, corrió hacia el árbol más cercano, mientras gritaba, enfrentate a mi poderoso bosque. 17 En cuanto a mí, tenía otra cosa que hacer, comer en un restaurante, Dios sabe que extraño la buena mesa, ¿qué puedo decir? Me mimaron en la tribu Agua del Norte, lo que me hace preguntarme, ¿qué está haciendo Yoe en este momento? Quiero visitarla a ella y a Sakura, cinco pero dudo que me reconozcan o me den la bienvenida. Estoy seguro de que a estas alturas la mayoría de la gente sabe sobre el hombre misterioso que casi mata al avatar. Y si no lo hacen, nunca van a creer que soy yo, cara nueva y esa mierda. E incluso si lo hicieran, créanme, y supieran que le gané a Ann, ¿aceptarían lo que soy ahora? El enemigo natural de su supuesto salvador. ¿O solo dos personas que me importan en la tribu me evitarían? No iba a admitirlo, pero si eso sucediera, rompería una pequeña parte de mí. Yo era como mi hermana y Sakura, como una tía. Las dos únicas personas que me importan en este mundo, al menos por ahora. Por el amor de, te preocupas demasiado, gruñó Baatu, sorprendiéndome, las relaciones humanas son una pérdida de tiempo, uno en su mayor parte, sí, me reí entre dientes, pero no puedes evitarlo, por mucho que intentes hacerlo. Evítalo, empiezas a importarte, verdaderamente repugnante, se burló Baatu, si no te aceptan, por lo que te convertiste, son débiles, aquellos que huyen de aquellos con poder, no son más que peldaños hacia nuestro trono, estaba Baatu tratando de consolarme, eh, bueno, me engañará de lado. Nunca hubiera imaginado que tenías un lado suave, comenté. Fingiré que no escuché un comentario tan estúpido, si se oba a tú. Está bien, se mi invitada tsundere, me reí. No soy. ¿Cómo te atreves? Compárame con ese asqueroso medio que consumiste en tu vida pasada, volveré a dormir. No me quedaré aquí, y dejaré que un niño me insulte a esa manera. Gritó Batu. 17 está bien, pero con toda seriedad, me reí entre dientes, gracias, de nada, humano, y con eso, sentí que Batu volvía a su sueño. Quizás esta fusión con él no fue tan mala, sin su obsesión con Raaba, era un ser bastante interesante. 17 detente en nombre de, el pobre guardia que me había pillado con las manos en la masa escalando la pared, fue noqueado con un rápido ataque de piedra en sus pelotas, dejándolo catatónico con un solo ataque, mis, pelotas, ¿por qué? El hombre chilló en voz alta. Tono agudo. 41 sinceramente me sentí mal por el tipo, pero era la única manera de evitar que me viera y entrar a la ciudad sin que todo el ejército me persiguiera. Pero sabía que esa afirmación era mentira, porque se me había olvidado usó el sentido sísmico y el sentido del agua para explorar el área, y no le quedó otra opción. Capítulo 57 El entrenamiento en el polo sur fue relajante. Sin gente ni espíritus que me molestaran además de Chesire y Ursok que me molestaran de vez en cuando, las cosas me iban bien. El ambiente frío y duro del sur me relajó. Fue reconfortante, ¿quién hubiera pensado que llegaría a amar este clima aparentemente diferente? Me sentí como en casa. Pero basta de sentimentalismos estúpidos, estaba aquí para entrenar, no para recordar lo mucho que me gusta el frío y la nieve. Lo que me trajo de vuelta al punto de partida, mi entrenamiento, aunque iba bien, fue, no progresa como quería. El estado avatar era, en términos simples, un humano, también conocido como yo, usando todos los chakras espirituales. Chakra del pensamiento, que se ocupaba de la energía pura del cosmos, que estaba bloqueada por los apegos terrenales. El chakra del agua, que se ocupaba del placer del cuerpo y de la mente, que estaba bloqueado por la culpa. El chakra del fuego, que se ocupaba de la fuerza de voluntad, bloqueado por la culpa. 
El chakra del aire que se ocupaba del amor y estaba bloqueado por el dolor. El chakra del sonido, que se ocupa de la verdad bloqueada por las mentiras. El chakra de la luz que se ocupa de la percepción de todas las cosas, bloqueado por la ilusión. Y por último, pero no menos importante, el chakra de la tierra que se ocupa de la supervivencia, bloqueado por el miedo. Según Wang Shitong, tenía tres caminos bloqueados, razón por la cual tenía poco poder sobre mis emociones sobre mi estado de avatar. El chakra del sonido, el chakra del aire y el chakra del pensamiento. Lo cual sorprendentemente no era lo que esperaba, menos hubiera pensado que el chakra de la luz estaría bloqueado considerando que tenía la encarnación del caos y la oscuridad dentro de mí. Según los pergaminos que Juan me había dado, si enfrentaba y desbloqueaba esos chakras, tendría control absoluto no solo sobre mi poder sino también sobre mi condición empática. Las mentiras, el dolor y los apegos terrenales, aparentemente eran mis problemas. La cuestión era que no sabía qué mentiras me había estado diciendo, o qué pasaría si tuviera siquiera un motivo para estar de luto. Entendí un poco lo de los apegos terrenales. Yo era un humano, tenía apegos terrenales, nadie puede decir que no los tiene. Pero los otros dos, no los entendí. ¿Cómo va, la meditación? Chesire ronroneó, cobrando vida en mi regazo. Yo, yo, bueno, no va mal, respondí con un suspiro. Pero tampoco bien, suspiró Chesire. Tal vez solo necesito algo que hacer, me he estado concentrando en entrenar toda mi vida, desde que llegué aquí, tal vez solo necesito concentrarme en otra cosa y dejar esta mierda para más tarde, ¿cómo qué? Chesire tarareó. Como que, la pregunta del millón, cuando llegué aquí mis objetivos eran claros, volverme lo suficientemente fuerte como para evitar todos los peligros que esta palabra tenía para ofrecer. Ahora que lo era, no tenía nada. Además de parecerme a Simbad y ser la versión atrevida del Avatar, 5 no lo sé, quizás podría volver al norte y ver cómo van las cosas desde allí, extrañé a Yoi Sakura, diablos después del espíritus incluso extrañé a Paku, pero me tomaré unas vacaciones, me reí entre dientes. Bueno, dicen que una mente descansada es la clave del éxito, asintió Chesire con la cabeza. Shuepov lo extrañaba todos los días, tal vez Sakura tenía razón, quizás sentía algo por él más que amistad. Pero independientemente de mis sentimientos, lo quería aquí, donde podía hablar con él, molestarlo. Y entrenar con él. Porque quería explorar el mundo, suspiré. Wow, cuando hice el comentario acerca de que estabas enamorada de él, no esperaba esto, se rió Sakura. No creo que me guste a esa manera, ya ni siquiera estaba segura. Solo lo sabría con certeza si lo volviera de ver, tal vez no, error, oye, no estoy diciendo que lo amas, pero cada chica necesita un juguete de niño para, liberar algo de tensión, si me entiendes y Akira. Es el único chico con el que alguna vez mostraste un leve interés, Sakura me guiñó un ojo. Oh, por el amor de, me sonrojé ante la idea. Soy una princesa. Un consejo, princesa, diviértete antes de casarte, Sakura me puso los ojos en blanco, o crees que los hombres en realidad no tocan la sagrada unidad del matrimonio? Once ya terminé por hoy. Dije tratando de sonar enojada, mientras salía de la posada, pero no podía, la idea de mí, Y. ¿O por qué estoy siquiera pensando en eso? Contrólate Yue, 7 Akira Pop 1 ahora que había decidido visitar el norte, lo que en retrospectiva hizo que mi viaje al sur fuera completamente inútil, una vez más tuve que hacer otro plan de viaje, lo que me hizo darme cuenta, necesitaba una forma más rápida de viajar. Lo que hice en un mes, Ann, y cualquier otro personaje hecho en una semana. Necesitamos encontrar algún tipo de montura, una voladora, lo suficientemente grande para nosotros tres, tararé tratando de pensar dónde podría encontrar una. ¿Las ballenas vuelan? Preguntó Ursok, a lo que ignoré, no iba a dignificar eso con una respuesta. Realmente te falta algo que no esté relacionado con la pelea, Chesire, por otro lado, no pudo contenerse, si necesitas volar, nos llevaré allí, por un precio, por supuesto, encajas en mi regazo, ¿cómo podrías? Puedes cambiar tu talla, puedes. Iba a matar al gato si decía que sí. Para empezar, podría haberme ahorrado semanas de viaje. Sí, no solo puedo alterar mi tamaño sino que, puedo cambiar de forma, así que sí, no sería un problema para mí, respondió Chesire. ¿Por qué no me dijiste eso antes? Básicamente Grumi. Nunca preguntaste, el gato se encogió de hombros, y pensé que parte de tu entrenamiento espiritual era el viaje para llegar hasta aquí, así que no quería interferir, Ursok, sonreí. No, Chesire tragó saliva. Chesire dijo que quería, me reí entre dientes con maldad. No no no. Chesire empezó a entrar en pánico. Él quería pelear contigo, terminé, completando mi malvada venganza. Luchemos. Tan pronto como dije eso, Ursok saltó hacia Chesire. Capítulo 58 El viaje hacia el norte fue suave, el cabello sedoso de Chesire contra mi piel hizo la cama perfecta, eso acompañado por el viento nocturno que era agradablemente fresco esta noche. Fue perfecto. Desde arriba de Chesire podía ver el mar, y más, las olas del agua moviéndose de lado a lado, arriba y abajo. Una vista hermosa para la vista. Mientras yo admiraba la vista desde arriba, Ursok, mientras tanto, hablaba de a cuántas personas desafiaría. 
y cosas así, demostrando que todavía tenía su mente alimentada por la lujuria de la batalla única. ¿Crees que los humanos te reconocerán? Preguntó Ursok, tomando un descanso para su charla de batalla, qué extraño. No lo sé, suspiré, pero espero que yo y Sakura lo hagan, si el resto no, sería una ventaja, me reí entre dientes. Oh, sí, los humanos que te rechazaron por ser el más fuerte. Ursok gruñó. Entonces lo quemaré hasta los cimientos. Jaja, no es necesario, descarté su idea, pero gracias, el sentimiento es agradable, me di cuenta de eso, en realidad estaba enojado porque fui rechazado, podía sentirlo en sus emociones. Muy bien, Ursok hizo un puchero. Quiero conocer a esa señora, la que cocina como una diosa, añadió Chesire, babeando ante la idea. Lo harás, lo harás, respondí. Al día siguiente llegamos a la tribu. Era alrededor del mediodía, cuando llegamos a la posada Monli, las calles alrededor, como siempre, estaban tan ocupadas que, al principio, no me di cuenta de que Sakura había cambiado la decoración exterior de la posada. Abrí la puerta y entré con Ursok y Chesire a mi lado, como siempre Sakura estaba sirviendo las mesas con una sonrisa feliz. Verla me trajo una sensación de nostalgia que ni siquiera sabía que tenía, porque sin darme cuenta y pensar corrí hacia ella, abrazándola. Em, dijo Sakura mirando a su alrededor, ¿quién eres? Extrañé mucho, loca, me reí entre dientes mientras la soltaba, recordando ahora que tenía una cara nueva, así que tenía que hacerle recordar, que se joda Paku, dos Akira. Sakura jadeó después de que dije eso, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y quién te hizo una cara nueva puede hacerme más joven? Añadió con una sonrisa. ¿De verdad eso es todo lo que necesitas para que me reconozcas? Me reí. Nadie dice que se joda Paku con el mismo sentimiento que pones detrás de las palabras, Sakura le guiñó un ojo, eso y tu voz es la misma, dos mi voz era la misma. Podría haber jurado que era diferente, bueno, no importa, te extrañé, o, oh, me estás haciendo sonrojar, bromeó Sakura mientras me hacía un gesto para que la siguiera hasta atrás, entonces, ¿por qué la nueva cara? Tararé, decidiendo si contarle la historia o no, bueno, al final decidí volver a contar toda mi miseria con detalles. Excluyendo a Baatu de mi historia. Desde obtener mi nueva cara hasta ser torturado por los grandes espíritus. A viajar alrededor del mundo, asegurándome de evadir contarle sobre Baatu, una parte de mí tenía miedo de que ella y yo me rechazaran por tener el espíritu de oscuridad y caos dentro de mí, así que por ahora, lo mantendría en secreto. Después de unas horas de ponernos al día, con Chesire y Usopp comiendo en el restaurante, Sakura básicamente me arrastró al palacio para ver a Yue. No voy a mentir, estaba un poco estresada por eso, pero sobre todo emocionada de verla, preguntándome qué había sucedido. Ella ha estado haciendo todo este tiempo y si le gusta, Sakura me reconocería a primera vista. Dentro del palacio un guardia nos condujo a la habitación de Yue, dentro Yue estaba sentada en su sofá leyendo un libro. Dejando el libro, miró hacia la puerta con una mirada escrutadora, mirándome fijamente. Akira. Yue jadeó en shock, saltó de su sofá y me abrazó. Parpadeé sorprendida, preguntándome cómo carajo lo sabía, ni siquiera hablé, ¿cómo? Murmuré devolviéndole el abrazo. Espíritu Aft, recuerda, se rió Yue. Así es como supo que era yo en el momento en que me vio, bueno, me alegro, aunque tengo una pregunta, dijo Yue, rompiendo el abrazo, ¿por qué tienes un espíritu dentro de ti? Nueve parpadeé en estado de shock, instintivamente retrocedí unos pasos, mientras intentaba formular una respuesta para su pregunta, yo, bueno, a la mierda, es hora de ser completamente honesto, no puedo mentirles, si les gusto, tienen que hacerlo con Baatu adentro, me fusioné con uno, elabora esa respuesta, agregó Sakura con expresión confusa. Respirando profundamente comencé a contarle sobre Baatu, sobre cómo él era uno de los espíritus que formó caos y orden. Que Aan tenía el orden y yo tenía el caos. Que debido a eso ahora había dos avatares, no escatimé detalles en mi viaje, desde convertirme en el avatar oscuro hasta casi matar a Aang. Wow, Yue dijo después de un largo momento de silencio, asimilando lo que le había dicho. Entonces tú eres el avatar, o más bien un avatar. Concluyó Sakura. Más o menos, asentí. ¿Y, te sientes bien? Sakura añadió. Esa cosa empática que dijiste que tenías, ¿no te vuelves loco con el espíritu del caos dentro de ti? Sí, sí, no mucho, mentiroso, suspiró Yue. Está bien, me molesta, pero no tanto, me reí entre dientes, así que ustedes dos están bien con, todo. Sí, le guiñó un ojo Sakura, no importa lo poderoso que seas, niña, siempre serás mi pequeño Akira, ningún espíritu caótico puede cambiar lo que sentimos, o una cara nueva, se rió Yue. Gracias, sonreí abrazándolos a ambos, obligándome a no llorar, no queriendo mostrar debilidad, pero no podía, se sentía lindo ser amado. Incluso con toda la oscuridad dentro de mí, ellos me amaban. Ni siquiera me tenían miedo. 17 ahora, ¿qué tal si tenemos una buena cena? Sakura dijo. Pagaré, trato hecho, dijimos Yoe y yo al unísono. 19 si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfin Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal.
Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 59 Después del muy emotivo reencuentro con mis dos amigos humanos, dos, eh, realmente necesito aumentar ese número. Es simplemente triste. De todos modos, después de la reunión. Pasamos el día comiendo y poniéndonos al día. 16 Aparentemente la tribu Agua del Norte estaba sufriendo más que nunca, con la Nación del Fuego destruyendo sus barcos, barcos que traían comida y otros artículos necesarios. Poniendo a toda la tribu en una situación precaria. Cientos de soldados mueren casi a diario solo para proporcionar un centímetro de comodidad y seguridad. Lo cual, si bien no me sorprendió del todo, me sorprendió un poco. Este era un lado de la guerra que no esperaba. En el programa, la tribu Agua del Norte nunca tuvo problemas de esta magnitud. Nunca esperé que las cosas se pusieran tan difíciles, un pensamiento ingenuo, esto ya no era un espectáculo, la guerra era tan real como cualquier otra cosa. Simplemente decidí pensar de otra manera para dejar de arrepentirme de haberme ido. Lo han hecho, suspiró Yue, pero no te culpes, agregó con el ceño fruncido, te conozco, Akira, y ahora mismo debes estar pensando, que esto empeoró porque nos dejaste, así que déjame aclarar. Todo esto de ninguna manera es tu culpa, un hombre solo no puede hacer mucho en una guerra, añadió Sakura. Buenos sentimientos, pero sabía que en ese momento era lo suficientemente fuerte como para marcar la diferencia, tal vez no ganara la guerra, pero era lo suficientemente fuerte como para reducir el daño. Tal vez antes, pero ahora puedo, yo era el avatar oscuro, ahora tenía el poder de poner a Oza y sus tropas de rodillas, tengo el poder de detener esto ahora, con tus poderes de avatar. Sakura se rió entre dientes, permíteme pintarte un cuadro, derrotas a Ozai, revelando que hay un segundo avatar, eso por supuesto haría que la nación del fuego se detuviera, pero ¿por cuánto tiempo? Estás sugiriendo, que una vez que muera ellos lo harán. ¿Volver a sus viejas costumbres? Sabía lo que ella quería decir, y tenía razón. Pero a diferencia de la mayoría de las criaturas, ese no era mi caso, gracias a Baatu, no estaba agobiado por el fracaso evolutivo del envejecimiento, lo que significa que nunca se revelarían, porque yo estaría aquí para siempre, ¿recuerdas que soy técnicamente inmortal? Dos eso solo los mantendría atados, suspiró Sakura, si una correa hecha de miedo se rompe, al menos lo harán. En un punto, intentar matarte y comenzar la guerra de nuevo. Otro muy buen punto, el miedo solo puede retener algo durante un tiempo, en el momento en que el miedo comenzara a desvanecerse, atacarían a todos, otra vez. Muy bien, entonces ¿qué crees que deberíamos hacer? Suspiré. Bueno, podría tener una idea, dijo Sakura, pero, es arriesgada, más arriesgada que matar a Ozai. Me reí. Bueno, mi idea incluye matar a Ozai, pero de una manera que haría, las cosas más fáciles políticamente hablando, dijo Sakura con un tono demasiado serio, bastante anormal para ella. Está bien, me estás asustando Sakura, Yue se rió nerviosamente. Lo que estoy a punto de decirte, es algo que he mantenido en secreto durante 18 años, afirmó Sakura, llamando nuestra atención, mi nombre, mi nombre de nacimiento es, Sulen Lakon, soy parte del fuego. Nación, la nobleza para ser exactos, 31 parpadeé un par de veces, mirándola de arriba abajo, antes de vocalizar una sola palabra, ¿qué? Yo, me mudé de la Nación del Fuego, por varias razones, por una parte odiaba lo que defendíamos, Sakura sonrió con tristeza, y siempre quise, bueno, tener una pequeña posada, yo, ¿qué? Yue finalmente dijo, su sistema operativo volvió a funcionar, ¿tú, qué? ¿Cómo? Tus papeles muestran que eres, de una tribu cercana a la Yue se cayó, mientras Sakura prende fuego a su mano, oh, Dios mío, tú eres, los papeles son fáciles de falsificar, se rió Sakura. Eh, todavía estaba tratando de captar toda la nueva información. Mi plan es simple, volvemos a la Nación del Fuego, yo vuelvo con mi familia, te presento como mi hijo, y comenzamos un golpe de estado, dijo Sakura, rompiendo el silencio. Eh, Akira Exe no funciona, reinicie el sistema. 18 aún mantengo contacto con mi padre de vez en cuando, él cree que estoy investigando los templos del aire, así que no sospecharán nada, agregó Sakura. Eh, dijimos tanto yo como yo. La parte más difícil será convencer a mi padre de que nos ayude, pero él es un hombre de familia en cualquier cosa, así que se pondrá de tu lado si cree que eres su nieto, y conmigo porque soy su bebé, se rió Sakura. Mis hermanos también, eh, murmuré. Eh, asintió Yue. Entonces, una vez que tengamos su apoyo, solo tenemos que iniciar un golpe, matar al señor del fuego y poner tu bonito trasero en el trono Akira, se rió Sakura. Uh, el exe de Akira se reinicia, por favor espera. Uh, murmuró Yue. Lo siguiente sería casarte con un extranjero, eso consolidaría la paz aún más, Sakura nos guiñó un ojo. Uh, oh, vamos. En. Esto no es tan impresionante como que tengas una nueva cara, cuerpo, espíritu, edad y, por último, pero no menos importante, la oscura encarnación del caos dentro de ti, Sakura hizo un puchero. 
Lo siento, dije volviendo a la realidad, es solo, guau, no es broma, asintió Ye, es alucinante, ya sabía que Akira haría algo de proporciones estúpidas en su viaje, sí, soy predecible, asentí. Pero esto es alucinante, agregó Ye. Es cierto, soy una amenaza caótica, pero no esperaba esto, diablos, tenía a Baatu declarando su amor a Raaba encima de esto en mi lista, me reí. No me hagas salir ahí. Gruñó Baatu despertándose solo por eso. No puedes me reí por dentro. Está bien, lo entiendo, se rió Sakura, pero ¿qué piensan ustedes? Creo que es una idea divertida, en el peor de los casos, mato a Osai, en el mejor de los casos, mato a Osai, me encogí de hombros, es una situación en la que todos ganan, 12 sí, y si las cosas salen según lo planeado, tú serías el señor del fuego. Sakura sonrió. ¿Qué dices ahora? Tanto yo como yo gritamos en shock. 28 capítulo 60 tanto yo como yo nos sentamos mientras prestábamos atención en silencio al plan de Sakura, aunque simple y posiblemente muy viable, siempre y cuando, por supuesto, las cosas salgan según lo planeado. El plan era regresar a la Nación del Fuego, donde ella me presentaría como su niño. Y con el tiempo, iniciar una rebelión desde dentro. Este plan, si bien era hermoso sobre el papel, tenía muchos agujeros. Como, por ejemplo, si bien había mantenido contacto con su padre, no le había contado que tenía hijos. Entonces, las cosas relacionadas con mi existencia y cómo surgir repentinamente serían difíciles de probar y completar. Sakura, que es exactamente lo que le vas a decir, quiero decir, suspiré, es, mira, mientras estoy de acuerdo con la idea, quiero entender cómo les harás creer que soy tu hijo. Bueno, podría haberle, dicho a mi papá que tenía un hijo, dijo Sakura, sonrojándose, tengo un gato un año después de que me fui, y bueno, me refería a él como mi bebé en mis cartas, y papá nunca me corrigió. Seis o oh Dios, por favor, dime que mi nombre no es bola de algodón o algo así, me reí entre dientes. No, nunca le puse nombre, solo lo llamé bebé, se rió Sakura. Entonces, déjame ver si entiendo bien, a los 18 años dejaste la Nación del Fuego, ¿verdad? Pregunté, y una respuesta asintió con la cabeza. Luego, un año después, tienes un gato y en tus cartas lo llamas tu hijo o bebé, ¿verdad? Sakura asintió una vez más, tu papá, de alguna manera nunca preguntó si, ese bebé o niño, era real o cómo se llamaba, o si él o ella, era humano, ¿verdad? Bueno, él preguntó, ¿sabe que el bebé era un niño? Dijo Sakura. Está bien, pero, ¿tu padre nunca mostró ningún interés en él? Quiero decir, si pensara que era tu bebé, y es como lo describiste, ¿no habría intentado conocerlo o, al menos, enviarlo? Algunos regalos. Él no puede salir de la Nación del Fuego, su posición requiere que se quede, y bueno, él sí envió muchas cosas para su nieto imaginario, cada año recibo un regalo y dinero para él, ahora tú. Con una carta de él rogándome que regrese para poder encontrarse con su nieto, Sakura suspiró, él simplemente no me presiona, porque simplemente piensa que todavía estoy enojada con él, por, lo que hizo. Siete muy bien, entonces necesito un cambio de nombre. Pregunté. No, Akira es bastante común, sonrió Sakura. Entonces, ¿qué pasará después de que consiga ese trono? Preguntó Ye, rompiendo su silencio. Bueno, la idea es que una vez Akira tenga el trono, nos proponemos destruir desde dentro a los grupos violentos que incitan a la violencia, añadiendo más leña a las llamas de este mundo caótico. Nuestra misión es curar a la nación del fuego de su enfermedad, dijo Sakura con un tono mortalmente frío, eliminándola por completo, arriesgado, pero probablemente más seguro que cualquier cosa que Akira probablemente estuviera pensando, Yue se rió entre dientes. La seguridad es para los débiles, le respondía Ye, con una sonrisa de confianza, antes de volverme hacia Sakura, de todos modos, hagámoslo, 15 perfecto, me sonrió Sakura. Con un plan muy poco ortodoxo entre manos, decidí quedarme en la tribu por un tiempo, para relajarme. Meditando por los espíritus, sin avisar al resto de la tribu que estaba aquí, para evitar joder el plan. Mientras meditaba sobre el árbol cerca del espíritu oasis, cerca de los dos espíritus, no pude evitar dejar que mi mente vagara hacia las profundidades de esta aventura en la que estaba a punto de embarcarme. Por un lado, no quería gobernar. Al menos no por mucho tiempo, conocí mis defectos, y uno de ellos eran mis habilidades sociales. Apenas podía tolerar pequeños grupos de personas a mi alrededor, por lo que un país entero sería demasiado. Pero sí quería destruir los aspectos amantes de la guerra de la sociedad de la Nación del Fuego cortándolos desde la raíz. Después de eso, probablemente tendría que encontrar a alguien digno de gobernar. Alguien, completamente opuesto a Ozai. ¿Y no? Eso podría funcionar si quisiera el trono. Supongo que veré cómo solucionarlo sobre la marcha, ¿podrías dejar un, cachorro? ¿Es así como los humanos llaman a sus pequeños? Inquirió Baatu rompiendo mi meditación. ¿Te refieres a un heredero? Eso significaría que tendría que quedarme hasta que el niño esté listo, nadie tiene tiempo para eso, me reí entre dientes. 21 no iba a mentir. La idea de joder la línea de tiempo, tan mala que mi conocimiento se vuelve obsoleto, es muy tentadora. Hasta aquí, es la segunda razón en mi lista para seguir este plan. 
porque hasta ahora, mis cambios en la historia habían sido, bastante pequeños, como Kirin Zhao. Eso no cambió nada. Matar a Osai, por otro lado, cambiaría el mundo entero tal como lo conocía por la televisión. Haciendo mi viaje muy interesante. Sakura Pop hace 18 años, juré nunca volver a la Nación del Fuego, un lugar que desde la infancia había llegado a despreciar. Éramos ovejas siguiendo un ideal, que el Señor del Fuego era perfecto. Y por esa perfección, aplaudimos cada una de sus acciones, sin importar cuán horribles e inhumanas fueran dichas acciones. Allí estaba, mi nación alabando a un rey loco. Era feliz aquí, más de lo que podría haber esperado hace 20 años. Había renunciado a intentar cambiar el mundo. Y ahora iba a regresar, porque había encontrado el arma, la llave que estaba buscando. Aquí va era la última pieza del rompecabezas, el arma que usaría para romper las cadenas. Me sentí mal por usarlo, pero, quería salvar a mi país y al mundo de su propia superación. La vida en la Nación del Fuego, en este mundo, no era más que un parpadeo momentáneo con cada cruel segundo dedicado a retrasar lo inevitable en una guerra sin fin en la que Aang el Avatar, y todos los Avatar antes de él, habían fracasado. ¿Equilibrio? ¿Armonía? ¡Mierda! En última instancia, el caos fue lo único que nos gobernó. Por eso supe que Akira era la persona adecuada para este trabajo. Era un humano que abrazó el caos dentro de él en lugar de esconderse detrás de un mar de mentiras para sentirse mejor. Un avatar caótico era lo que su mundo necesitaba. No los otros avatares. 44 todos y cada uno de los avatares anteriores a Aang nos habían fallado. Sus supuestas búsquedas de paz nos habían condenado a todos. En esta vida nada era justo. El sistema que los propios avatares blancos habían creado estaba roto. Pero con Akira de mi lado, iba a ayudarlo a derribarlo todo, rompiendo un sistema que siempre había sido defectuoso y rehacerlo en uno que funcione, uno que no dependa de la ayuda del avatar que tantas veces antes nos había fallado. Uno que sea duro y justo para todos. 14 todavía recordaba lo que dijo Aan antes de irse. Cada vida es preciosa, un niño así no era apto para nada. La vida era cruel. Desde nuestro primer aliento hasta el último, estamos condenados a seguir el camino roto que otros avatares nos dejaron. Pero hagamos lo que hagamos, el camino siempre termina en la misma puerta. Guerra. Si Roku fuera la mitad de hombre que Akira, habría matado a Sojin, deteniendo por completo sus estúpidas ideas de guerra. Dejando un mensaje a aquellos que buscan perturbar la paz. Pero no pudo. Aan estaba en el mismo camino. Un niño ingenuo que pensaba que la vida de Ozai era preciosa. Akira, por otro lado, no era ajeno a matar. Y nunca lo hacía sin una buena razón. Comprendió que la raíz de todo mal tenía que ser exterminada para que la paz perdurara. 30 capítulo 61 Después de una semana de meditación y de estar con Yue, estaba listo para dejar la tribu una vez más, esta vez con Sakura a mi lado. Nos despedimos de todos. Y marchamos hacia la Nación del Fuego, con una cosa en la cabeza que mata a Ozai. Sakura estaba obviamente nerviosa con este plan. Y tal vez no debería haber aceptado su idea tan rápido. Ahora tiene que arriesgar todo por lo que ha trabajado en esto. ¿Cuándo podría haber esperado a que el Señor del Fuego se abriera para un ataque? Después de caminar durante una hora, convoqué a Cheshire y Ursok, siendo Cheshire la clave, Cire, quien nos llevaría en avión a la Nación del Fuego, ahorrándonos tiempo y dinero en este esfuerzo. Pero incluso siendo Cheshire nuestro método de transporte, tomaría nos tomará dos días llegar a la frontera de la Nación del Fuego. Aunque esto fue una inmensa mejora con respecto a nuestras otras alternativas. Ahora, el nombre de mi padre es Akon Lacon, le encanta jugar al ajedrez y al póker, tiene adicción al chocolate y odia a los mosquitos, su deporte favorito es atrapar fuego y le encanta la música del reino terrestre, pero no deja que nadie lo sepa, por razones políticas. Razones, dijo Sakura, rompiendo el silenciador, él es un fanático del romance y ama a su familia, si quieres algo de él, simplemente llámalo papá o abuelo, se derretirá con eso, literalmente, nueve o, oh, chico esto va a ser, muy entretenido, ronroneo chesire entre risas. ¿Qué se supone que debo ser? Ursó gritó en cuestión, preguntándose cuál era su papel. ¿Ustedes, dos son sus mascotas? Sakura dijo algo insegura, simplemente no hables, las mascotas normales no hablan, Ursó la miró y griega, ladró, ladra. 14 osos de fuego, ellos no, ladrar es para, Sakura suspiró, trabajaremos en eso, una mascota, Chesire tarareó, finalmente puedo ser un imbécil y la gente me amará por eso. 45 me reí entre dientes, está bien, creo que lo tengo, dos ahora, a lo siguiente, Sakura suspiró, si muestras demasiada destreza para controlar el fuego, muchos nobles intentarán, conseguir tu mano para sus hijas, así que trata de mantener un perfil bajo, los matrimonios arreglados, genial. Ya veo, continuamos nuestro viaje mayormente en silencio con Sakura contándonos sobre todas las costumbres y cosas que teníamos que esperar. Desde cómo comportarnos con otros nobles y qué hacer en ciertas ocasiones sociales. Dándome específicamente un tutorial completo sobre cómo comportarme en la primera etapa de nuestro plan. Eso encajaba. Y consiguiendo algunos aliados políticos. 
Todos los planes eran tan demasiado complicados, que estaba empecé a pensar que Baatu tenía razón, que era mejor si simplemente fuera y matara a esa perra. Sin juegos políticos en el medio. Pero decidí hacer lo contrario, porque, como había dicho, en el peor de los casos terminaría matándolo. En el mejor de los casos, terminaría matándolo. La diferencia entre los dos era el proceso. Uno era corto, el otro, bueno, consumía considerablemente más tiempo. Aunque no considerando todas las cosas, este plan que requiere demasiado tiempo podría traerme algunos beneficios imprevistos. Por un lado, siendo un noble, tendría acceso a un maestro de control de fuego, siendo el elemento que más me falta en habilidad, si no cuentas el control de aire, que apesta, el punto es que abusaría muchísimo de mi recientemente adquirir privilegios nobles para ingresar a una escuela de control de fuego y griega. Aprender las bases, y dominar mi tercer elemento. Aunque todavía no me consideraba un maestro en ningún control. Tenía un alto estándar para ello. Para ser un maestro en mis términos, tenía que dominar el elemento con todas sus respectivas subcategorías de flexión. 16 después de aproximadamente medio día de vuelo, descendimos a una isla cercana sin nombre para establecer nuestro campamento. Si continuamos a este ritmo estaríamos en la Nación del Fuego mañana antes de la medianoche. Entonces, ¿quieres que te llame cariño? ¿Akira? Bromeó Sakura, poniéndose cómoda dentro de su saco de dormir. Akira, por favor, no me gustó que me llamara cariño, era, raro. Akira, el señor del fuego, G, se rió Sakura, las cosas se están poniendo interesantes, 10 estoy segura de que así será, independientemente de lo que pase, me reí entre dientes. Azula Pop 1 mi padre me había llamado de nuevo para tratar algunas situaciones políticas, no era exactamente el mejor momento para ello. Pero con el día del sol negro sobre nosotros. Era de esperarse que en un día así pudieran producirse ataques. ¿Y quién mejor que asegurarse de que todo vaya de acuerdo con nuestros estándares? Por un lado, había muchas posibilidades de que el Avatar y sus pequeños amigos atacaran. Lo que me daría la oportunidad de jugar un poco con el Avatar. Tal vez incluso capturarlo, si jugué mis cartas correctamente. Eso, por supuesto, era solo un gran sí. No sabíamos con certeza si el Avatar vendría o no. Vamos a regresar. Sí. Tile se rió. Tu felicidad es, profundamente perturbadora, murmuró Mai, envidio tu ingenuidad, órdenes del mismísimo señor del fuego, dije con un tono final. No podía esperar a volver y mostrarle a mi padre una vez más porque era la mejor opción que tenía, el mejor heredero, que yo era mejor que Zuzu en todos los sentidos. Y Ropo Funo el reino espiritual era diferente, al principio no entendí por qué, pero, unas cuantas miradas a mi alrededor me mostraron las respuestas que estaba buscando. Baatu estaba desaparecido. Al principio entré en pánico. Aang no tenía ni de lejos la habilidad que necesitaba para derrotar a un enemigo como Baatu. Pero ver cuán tranquilos estaban el espíritu y el reino físico. Significaba una de dos cosas. Uno, Baatu todavía estaba en prisión, pero uno o dos diferentes. Alguien se había fusionado con él. Por supuesto, había otras posibilidades, como que un espíritu más poderoso lo matara, lo que a su vez lo obligaría a reformarse dentro de Rahaba. Pero algo me dijo que ese no era el caso aquí. Por alguna razón inexplicable, tenía la fuerte sensación de que el mundo tenía ahora dos avatares. Uno para el orden y otro para el caos. El mundo está cambiando, y por una vez no puedo saber si esos cambios son para mejor, suspiré. 6 capítulo 62 Después de un largo, largo vuelo, habíamos llegado a nuestro destino y estaba teniendo muchas dudas sobre esto. La política no era mi juego en absoluto, pero una vez más, me encontré a la vuelta de una pequeña esquina, una que me gusta llamar, vale la pena intentarlo, como mínimo. Mi encuentro con mí, abuelos. Dios, eso suena mal. De todos modos, mi reunión con los miembros de mi familia recién adquiridos fue, no como esperaba, estaba preparado para algún tipo de plato duro, no hacia mí sino hacia Sakura. Quiero decir, ¿qué padre aceptaría que su hijo estuviera de 18 años de distancia sin venir a visitarlo? Bueno, estaban bastante bien con ella, aceptando sus decisiones, principalmente porque asumían que estaba aprendiendo sobre los maestros del aire y su cultura. Aparentemente era una investigadora, de esas que exploran mierda vieja para adquirir conocimientos. Otra cosa que aprendí tan pronto llegué a casa fue que su apodo era Sakura, razón por la cual había elegido ese como su identidad falsa, aunque supongo que no era una identidad falsa, solo se escondía detrás de una verdad, algo inteligente en realidad. Inmediatamente después de mi llegada, fui recibido por dos abuelos demasiado afectuosos, quienes me abrazaron tan pronto como Sakura me presentó. Para ellos esto era normal. Para mí, fue muy raro. Unos minutos más tarde, después de intercambiar algunas palabras con ellos, fui guiado a mi habitación junto a Ursoki Chesile, más que nada porque probablemente me perdería si no tenía a uno de los mayordomos guiándome. La casa era enorme, una vez que estuve en la habitación. Me sorprendió un poco lo cargada que estaba Sakura. 
La habitación que me dieron era más grande que cualquier otra habitación que hubiera tenido, más grande que cualquier casa en la que hubiera tenido el placer de vivir, tenía dos jodidas salas de estar en mi habitación, una para visitas y otro para visitas personales, según el mayordomo, pero eso fue solo la punta del rico iceberg. Suelos de mármol blanco, decoraciones doradas y más. Esta familia era rica, muy rica. ¿Y ella quiere ser sirvienta? Chesire fue el primero en hablar, tan pronto como el mayordomo se fue, probablemente tenía una sirvienta como sirvienta, once bueno, lo que sea que la haga feliz, me reí entre dientes mientras saltaba a la cama realmente, realmente, muy suave. Dios, creo que me llevaré este colchón. Es mucho mejor que dormir en el suelo o en el suelo, había encontrado el amor de mi vida con este colchón, era, no hay palabras para describir la textura. Y antes de darme cuenta, me quedé dormido. A la mañana siguiente, me desperté gimiendo, mi cuerpo se negaba a soltar a su nueva alma gemela, el colchón, pero con determinación y mucha fuerza de voluntad, parpadeé para alejar la persistente pero dulce neblina del sueño mientras me sentaba atontado. En mi cama, frotándome los ojos mientras me estiraba, mirando a mi alrededor noté que la ventana de mi habitación estaba abierta, revelando un día soleado. Y considerando que Chesire todavía estaba durmiendo, al igual que Ursok, significaba que alguien había entrado a mi habitación. Este colchón demasiado cómodo era una carga. Si no puedo estar alerta, puedo morir. Respiré hondo y salté de la dulce pero peligrosa prisión de mi cama para encontrar la ropa de la Nación del Fuego doblada cuidadosamente sobre mi mesa de noche. Es decir, era el mayordomo o una criada que había entrado a mi habitación, pues esa ropa no estaba allí el día anterior. Suspirando derrotado, me quito la ropa, poniéndome la que mi falsa familia tan amablemente me había proporcionado, mientras lo hacía, sentí que algo me observaba pero no se movía gracias a mis sentidos elementales. En un leve shock, quienquiera que hubiera entrado todavía estaba aquí. Salté hacia atrás y me di la vuelta. Mis ojos fueron inmediatamente atraídos hacia el baño, donde había sentido la presencia. Buenos días, joven maestro, mientras la joven doncella se inclinaba, se me ocurrió un solo pensamiento, estaba quieta cuando vine a este mundo, bueno, no en este, pero entiendes lo esencial, estaba desnuda. Normalmente no tengo ningún problema con la desnudez, pero como hombre, lucho con un problema por las mañanas que todos los hombres o al menos la mayoría tienen, uno con el que prefiero no cegar a la criada, quiero decir, no ni siquiera sé su nombre. Jesús. Por el amor de, ¿por qué estás aquí? Exclamé en estado de shock y levemente avergonzado mientras me ponía la ropa interior rápidamente. No quería que ella viera mi bosque matutino. Lo curioso es que la criada estuvo completamente de acuerdo con eso. No en el sentido sexy, pero en el sentido en que lo dije, había visto tanta gente desnuda hasta el punto de que me había vuelto inmune al efecto conocido como ponerse nervioso por la desnudez. Mi nombre no es Jesús, maestro, y en cuanto a por qué estoy aquí, me asignaron ser su sirvienta personal, respondió la sirvienta, sin perder el ritmo. La próxima vez, toca. Dije con un pequeño ceño fruncido mientras me ponía los pantalones. Como desees, asintió la criada. Mientras tanto, Chesire, que acababa de despertar, estaba luchando por controlar su inquebrantable necesidad de reírse de mí, dejar, por ahora, señorita. Lea en ver, respondió la criada antes de salir de la habitación. En realidad. Chesire se rió, tienes a Baatu dentro de ti. Y entras en pánico cuando alguien te ve desnudo. Dos mira, no tengo nada en contra, sí, Akira, solo acéptalo, diablos, ella era bonita, pero no me gustan las sorpresas, suspiré, lo cual también era cierto, como 80. El porcentaje de mi pánico era no saber que había alguien allí, mientras le mostraba, sin saberlo, por supuesto, si alguna vez le muestra a alguien, tendré el control de la situación, y no, bien, ¿por qué estoy pensando en eso? Vuelve a tu línea de pensamiento habitual. Joven maestro, después de que termine de hablar consigo mismo, por favor baje a tomar un desayuno equilibrado de la Nación del Fuego. Lady Lacon lo está esperando, dijo Lea a través de la puerta. Joder, Gemi. Capítulo 63 Después de preguntarles a mis abuelos y a mi madre, Dios, eso tomará un tiempo acostumbrarse, de todos modos después de preguntarles o más bien exigirles algo de privacidad, ordenaron a todo el personal que se mantuviera fuera de mi habitación a menos que yo mismo les pidiera entrar. Un hombre necesita su privacidad. 14 después de eso, comencé mi día con un desayuno muy delicioso, e inmediatamente después me dijeron que fuera a explorar la ciudad, mientras ellos discutían algunas cosas con mi querida madre. Al ver que no tenía nada mejor que hacer por ahora, y que nuestros planes de golpe iban a tomar algún tiempo, acepté, además de todos modos quería ver la capital de la Nación del Fuego de cerca. Antes de irme me dieron una gran suma de dinero para que lo gastara como mejor me pareciera. Sin ningún motivo para rechazar el dinero, lo tomé amablemente. Y comenzó a explorar la vasta y rica capital del fuego. Comprar cosas que probablemente nunca usaría. Comiendo en todos los restaurantes que se cruzaban en mi camino y dando propinas a los camareros cantidades escandalosas. Pero no importa qué o cuánto gasté, no estaba ni cerca de usar el dinero que me habían dado por un día. Gracias por todo, le sonreí al camarero mientras me iba. Tropezar con alguien. 
Discúlpate, exigió alguien, por el tono de voz, postura, olor y comportamiento supe que era una mujer noble, típica. Lo siento, dije, riéndome por dentro mientras me levantaba, un poco sorprendida por lo que vi. Azula, era con quien acababa de tropezar. Te rodillas, sonrió Azula, quiero que te disculpes te rodillas, pide perdón, o oh bueno, este plan, el plan golpista duró más de lo que anticipé, dos días completos, bueno, un día y un medio, no, dije, igualando su mirada, ya me disculpé, no estaba preguntando, dijo Azula, mirándome. Si esta perra loca piensa que me arrodillaré y lameré sus botas solo porque me crucé en su camino, se llevará una sorpresa. Ok, todavía no me arrodillo, le guiñé un ojo mientras salía del restaurante. Santos macarrones le respondió a Azula. Tilee comentó asombrado, ¿y cómo supe que era Tilee? Bueno, ella estaba haciendo una voltereta mientras hablaba. ¿Quién eres? Preguntó Azula. Akira Lacon, respondí, sin perder el ritmo, mientras seguía caminando hacia la puerta. Los Lacon no tienen a nadie de tu edad, comentó Mai, ¿y cómo supe que era ella? Bueno, su voz, su postura corporal y sus ojos gritaban que había terminado con todo, habría encajado bien en mi viejo mundo. Madre y yo regresamos, nací fuera de la Nación del Fuego, me encogí de hombros. Entonces puedo entender tu estupidez, permíteme darte una segunda oportunidad para arrodillarte, Azula se rió entre dientes, aquí en la Nación del Fuego, mi palabra es ley, por supuesto, princesa, hazme arrodillarme, la desafié. Impactando tanto a Mai como a Tile. Muy bien, complaceré tus pensamientos suicidas, suspiró Azula, tratando de parecer aburrida, pero estaba disfrutando esto, quería hacer de mí un ejemplo, quería hacerme arrodillarme. Y en el proceso quería hacerme sufrir. Está muerto, murmuró Mai con un suspiro. HMMM, no lo creo, se rió Tile, aterrizando frente a Mai, la forma en que camina, y se presenta, y el color de su aura da mucho miedo, creo que tiene una oportunidad, o, oh, tal vez no podamos igualarlos. 12 realmente está jugando a ser casamentera? Le pregunté a Azula. No pagues demasiado atención a ella, todo el poder cerebral que tiene, se usa en sus acrobacias y en este tipo de cosas, respondió Azula con una expresión molesta, y entonces. ¿Aún quieres que te haga arrodillarte? Me reí entre dientes, la única forma en que me arrodillaré si alguien es lo suficientemente fuerte como para obligarme, le guiñé un ojo. Muy bien, sígueme, ordenó Azula y solo porque no tenía nada que hacer. Idea de dónde podríamos pelear, hice lo que me dijeron. Y caminé detrás de Azula, un solo pensamiento vino a mi mente, que después de vencerla tendría que sacar a Sakura de aquí, y regresar más tarde para matar a Ozai. Sabía que iba a ganar este duelo insignificante, jodiendo el plan golpista. Azula Pop 1 solo tengo un día en la Nación del Fuego y ya tengo que mostrarle a un idiota insubordinado por qué tiene que obedecer todas mis órdenes. Aunque Tile tenía razón, este Akira, no era un tipo normal. También me di cuenta de que era un guerrero. Me pregunto cuánto tiempo me llevará a romper su bravuconería. Parece confiar demasiado en sus habilidades, tanto que será un placer romper su confianza. Para mostrarle por qué era el mejor de los mejores. Entonces, ¿a dónde vamos? Preguntó Akira, con un bostezo, estaba aburrido. Él iba a pelear conmigo. Y estaba aburrido. Eso no era confianza, eso era estupidez, a un lugar donde no quemaré la ciudad mientras te enseño respeto, genial, se rió Akira. Tile Pof un niño. Un guapo. Y uno con suficientes huevos metafóricos para plantarle cara a Azula. Finalmente. Alguien que pueda salir con ella. 21 Azula siempre se queja de que ningún chico la coquetea, y cómo podrían hacerlo, todos y cada uno de ellos le tienen miedo. Pero este Akira no lo era. Tenía todas las marcas de verificación en mi perfil de citas de Azula. Guapo, cheque. Confiado, comprobar. Bien dotado. Bueno, no hay manera de que un hombre con tanta confianza tenga una pequeña mejor amiga, así que, compruébalo. 23 de familia noble. Controlar. Era nieto de una de las familias más ricas de la Nación del Fuego. Ahora todo lo que tenía que hacer era sobrevivir a Azula el tiempo suficiente para que ella se enamorara de él. Y todo estará bien. Dos estoy muy entusiasmado con esto. Me reí. No entiendo ni comprendo cómo funciona tu cerebro, suspiró Mai, ni siquiera si tienes uno para empezar. Capítulo 64 Observados por unas pocas docenas de espectadores que nos habían seguido, Azura y yo nos preparamos para nuestra batalla en el patio de entrenamiento que la propia princesa de fuego había seleccionado. Dime, comenzó Azula, ¿es esto lo que llaman, estúpido orgullo masculino? Nueve con una risa baja, rápidamente ideé varias respuestas posibles para eso. Antes de decidirme, también podría molestarla. ¿Quién sabe? Me encogí de hombros, con los brazos cruzados, además, solo es estúpido si pierdes, bueno, espero que no te decepciones, sonrió Azula, poniéndose en posición. Le sonreí y no dije nada. ¿Decepcionar? Si alguien fuera a punto de decepcionarse fui yo, aunque supongo que ella también se decepcionará, no podía tocarme. 
Muy bien, te daré el gusto, sonreí mientras descruzaba mis brazos, colocándome en mi propia posición, sacándome de mis lecciones de espada, con las piernas ligeramente separadas para un mejor apoyo, lo mismo ocurre contigo, por favor no decepciones, agregué con una mirada incitante, diciéndole que atacara primero con solo una mirada, Azula lo notó y con una sonrisa. De incredulidad, ella atacó. El torrente de fuego azul que venía hacia mí era mortal pero aburridamente predecible, y copiando sus movimientos, paré el ataque fácilmente con una mano y ataqué con la otra, mi poder lejos de estar en su mejor momento, estaba después de abstenerme de usar a Baatu y sus emociones para alimentar mi fuego. Azula esquivó el ataque saltando hacia mí, acortando la distancia entre nosotros, mostrando lo ágil y rápida que era. Luego agarró mi mano antes de que pudiera apartarme y trató de quemarme la cara, pero con una sonrisa, agarré su puño, deteniendo el ataque incluso antes de que comenzara, difundiéndolo con mi propio fuego control. No está mal, pero es demasiado arriesgado. ¿No estás de acuerdo? Sonreí, lanzándola al aire con una sola mano. Azula se rió levemente divertida mientras maniobraba graciosamente hasta el suelo. Sin decir nada, se abalanzó sobre mí, cada patada y puñetazo seguido por un mortal torrente de fuego azul, pero yo simplemente sonreí, escabulléndome sin mucha dificultad. Manteniendo mis ojos en ella para evitar recibir algún daño, entonces, ¿eso es todo? Pregunté, pateando a la princesita unos metros hacia atrás. No, respondió Azula, con una mirada furiosa, invocando su técnica favorita, el rayo. Qué interesante, comenté con asombro, estudiando los movimientos que ella estaba mostrando, aprendiendo cada pequeño detalle que podía. Copiando sus movimientos y recordando lo que había leído y visto sobre esta técnica mortal, cerré mi mente y separé mi ki. Mientras copia sus movimientos, y con bastante facilidad, había generado mi primera iluminación. Esto fue tan impactante que la propia Azula perdió la compostura por un segundo, pero pronto se recuperó disparando su iluminación que chocó con la mía. Tomé la explosión cegadora como una oportunidad para acortar nuestra distancia y darle un puñetazo en el estómago con la fuerza suficiente para hacerla doblarse, escupiendo un poco de sangre. Ella jadeó de incredulidad por un momento. Debo agradecerte por enseñarme a usar esa técnica. Una cosa se estaba preparando al respecto, pero verlo en movimiento, me ayudó a juntar todas las piezas, le sonreí, arrodillándome para ver su ojo. Ojo. Azula grunó, ahora te mostraré de lo que soy capaz. Espero que sea mil veces mejor, sonreí profundamente. Me alegró que ella empezara a tomar esto en serio. De lo contrario, esta batalla no fue más que yo golpeándola. Continué estudiando su base y formas, copiando sus técnicas y adaptándolas a mi propio estilo mientras lucho contra ella. Lo que todavía tenía que lograr era crear llamas azules, hasta ahora había logrado llamas violáceas que eran bastante calientes, pero no tanto como las llamas que Azula misma estaba usando. Bueno, princesa, no es que esto no haya sido entretenido, pero tengo cosas que hacer, sonreí. Por mi parte, había estado siguiéndole la corriente durante una buena media hora, quería hacer otra cosa. Después de todo, había aprendido más que suficiente de este pequeño duelo, con un suspiro me lanzo hacia ella, esquivando su ataque, una vez que estuve frente a ella, creé una cortina de humo, y salté detrás de ella, mientras ella intentaba para descubrir dónde estaba, y luego procedió a golpearla en la nuca, con un fuerte golpe, dejándola inconsciente. Él ganó, comentó Mike con incredulidad. Dios mío Tile se rió, corriendo hacia mí, mientras yo mantenía la guardia alta. No tenía idea de lo que iba a intentar. ¿Estás soltera? Tan pronto como esa pregunta salió de su boca, escuché un pitido en mi cabeza, como el que la gente solía escuchar en los años 90 al intentar conectarse a internet. Yo soy, respondí, preguntándome si ella estaba tratando de invitarme a salir o algo así, no es que yo estuviera en contra. Tile era una de las siete chicas de la Nación del Fuego que sin duda aplastaría. Las otras seis eran sus hermanas, brumas aparte, no diría que no si tuviera la oportunidad, entonces nuevamente ella podría estar tratando de ponerme en contacto con Azula, y prefiero estar soltero. 19 bien. ¿Te gustaría tener una cita con una chica muy linda? Tile se rió. Oh, gracias a Dios que no está intentando tenderme una trampa con el caso Arkham. Estaría encantada, le sonreí. Jay. Estaré en contacto pronto. Tile sonrió, corriendo hacia Mai, quien repetía una y otra vez el hecho de que yo había ganado como si dicho hecho fuera imposible. Bueno, me voy, los saludé con la mano, dejando atrás a una azula inconsciente, a un Tile muy feliz y a una Mai muy confundida y destrozada. De esta batalla, había aprendido mucho, una que en términos de técnica, Azula estaba muy por encima de mí, por ahora. Pero en potencia bruta, experiencia, talento, velocidad y resistencia, yo era superior a ella. Siendo la única razón por la que la pisoteé en este duelo sin mucho problema. 23 capítulo 65 Después de mi pequeño duelo con la princesa del fuego volví a explorar la ciudad antes de regresar a la casa de los Lacon. Al preguntarme cuándo sería mi cita con Tilde, sentí verdadera curiosidad. Con una sonrisa entré a la casa. Ser recibido por Sakura. ¿Cómo estuvo su día? Preguntó Sakura. 
fue interesante, me reí entre dientes, tuve una pelea, Sakura me miró por un segundo, antes de preguntar. ¿Una pelea? ¿Con? Azula, suspiré. ¿Ganaste? Preguntó Sakura. Lo hice y aprendí mucho de ella, ascendí, sorprendida de que no me estuviera regañando por luchar contra la princesa del fuego. Bueno, ahora esperamos, suspiró Sakura. ¿Para qué? Parpadeé. Para ver si la princesa tomará esto como un insulto o un desafío, suspiró Sakura. Probablemente sea un insulto, esa chica necesita urgentemente ayuda psicológica, ya veremos. Y pasaron los días, y esperaba que la princesa de fuego viniera de vengarse con un ejército, o que su padre me declarara traidor a la nación, pero sorprendentemente, nada de eso había sucedido todavía. Así que me tomé mi tiempo para explorar la ciudad y cada pequeño restaurante al que pude llegar, no iba a mentir. Estaba disfrutando esto, era relajante. Nadie me odiaba aquí, siendo un noble y todo eso, algunas personas me amaban y otras me ignoraban, lo que a su vez hizo que mis poderes empáticos por primera vez en mucho tiempo se sintieran bien. Especialmente dentro de la casa de los Lacon. Sakura y sus padres me amaban. Y por cursi que parezca, se siente bien ser amado. Especialmente cuando puedes saber a comida cada emoción. En cuanto a la cita que me prometieron, bueno, todavía estaba esperando que viniera Tilde, pero en este punto estaba seguro, Azula la intimidó para que no fuera la cita. No puedo imaginarme a Azula estando de acuerdo con que Tile salga con el chico que la derrotó. Oh, bueno, me reí entre dientes. Tile Pos cuando le dije a Azula que tenía una cita con el grande, fuerte, guapo y poderoso Akira, se volvió loca. Fue adorable verla ponerse nerviosa. Sabía que a ella no le desagradaba esto, de lo contrario me lo habría hecho saber muy violentamente. En cambio, estaba nerviosa, por primera vez en mi vida, tanto en la mía como en la de Mai, Azula estaba nerviosa. 30 ¿Por qué saldría con el chico que, me humilló? Murmuró Azula, tratando de sonar enojada, al principio lo estaba, pero ahora que la perspectiva de una cita estaba en su horizonte, ese enojo se había ido, estaba intrigada por Akira. Sobre su destreza en la batalla, ella quería salir con él. Tengo que estar de acuerdo con Tile, ¿eh? Dios, eso suena mal, suspiró Mai, pero parece tu tipo, sí, poderoso, guapo y griega. Bien equipado, me reí. Bien equipado, de hecho lo estaba, sus técnicas eran impecables, comentó Azula, con la insinuación sexual volando sobre su cabeza, iba a necesitar más ayuda de la que había anticipado originalmente. Ella es como un bebé en este asunto, quizás aprenda un par de cosas y mejore mi propia técnica. Mai suspiró, entonces, ¿estamos haciendo esto? Vamos Azula, sé que te gusta, bromeé. Bien, Azula cedió, por primera vez en todo, pero será mejor que ustedes dos me ayuden. Porque si fallo en esta misión, los quemaré a los dos. Y ahí estaba nuestra antigua Azula de regreso, ladrándonos, no te preocupes, si Akira no te besa antes del final de la cita. Saltaré a tu fuego. Sí, así de bueno era. Mientras ustedes dos tengan eso claro, Azula asintió, con fuego prendiendo en sus manos, muy bien, iré a esta cita, y como todo lo lograré. Quemando cualquier cosa en mi camino. En ese momento todo ardía a su alrededor, mientras ella se reía como una maníaca. Muy bien, primer consejo, baja el tono, unos cientos de niveles. Tal vez debería haber prometido otra cosa. Vamos a morir, ella asustará a Akira, y nos quemaremos, susurró Mai a mi oído. No seas tonto, Akira puede soportar eso y más, eso espero. Akira Pof, dos días después hubo algunas cosas que no esperaba en la vida, cosas que consideraba casi imposibles, como que Soka me derrotara, que Paku fuera gracioso, Baato bailara y cosas por el estilo. Hoy sucedió una de esas cosas imposibles, o más bien improbables. Azura estaba en mi puerta, vestida con un lindo conjunto en lugar de su uniforme, mirándome, sus emociones lo aclararon todo, Tile me había engañado, Azura estaba nerviosa, que era algo que no esperaba de ella. Esperaba ira, odio, tal vez incluso envidia. Pero nada de eso, solo una chica, una loca además, estando nerviosa. 25 he venido para nuestra cita, afirmó Azula. Ya veo, respondí. Necesitas más tiempo para prepararte. Azula preguntó con una sonrisa muy incómoda, sus emociones ardiendo con la idea de ser rechazada, haciéndome preguntar, ¿por qué estaba tan interesada en esto, por qué era tan importante para ella una cita con un chico al azar? Yo, quería di que no y déjala, pero simplemente no pude, dame cinco minutos para cambiarme de ropa, agrega un cumplido Akira, puede que esté loca pero aún se ve un poco linda, y no necesita otra razón para irse. Aún más loco, después de todo necesito coincidir con tu apariencia, aunque dudo que me vea tan bien, está bien, eso es suficiente. 31 muy bien, asintió Azula todavía con una sonrisa muy incómoda, sonrojándose un poco, esperaré aquí, Sakura me miró a mí y a Azula afuera desde la ventana, mientras me vestía, ¿tienes una cita, con ella? Yo, para ser honesto, cuando acepté pensé que era con Tile, suspiré. ¿La chica que derrotaste? Preguntó Sakura. Sí, asentí. ¿La princesa del fuego? Sí, asentí una vez más. 
no sé si debería estar orgullosa de ti, o enojada, agregó Sakura, ve, estaré ambas cosas, orgullosa, 31 no te preocupes, dudo que ella quiera salir conmigo más que nunca. Una vez, le guiñé un ojo. No lo sé, comentó Sakura con una sonrisa, parece un poco interesada en esto, bueno, a la mierda. Quién sabe, tal vez no esté tan loca como la mostró el programa, tal vez solo sea una niña con derechos. No Akira, sabes que está loca, deja de intentar encontrar razones para tomar esta decisión. 21 suspiré, joder, 32 si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 66 ¿Conoces el dicho, no te hagas el loco? Bien adivina qué. Ese dicho tenía toda la razón hasta hoy. Nunca tuve la experiencia de salir con una chica loca. Y vaya, Azula estaba loca, pero realmente no podía culparla. 19 de nuestro breve encuentro durante nuestra batalla, y ahora mismo en nuestra cita, había reunido información más que suficiente sobre ella para tener una idea general bastante buena de lo que era y cómo había llegado a ser lo que era. Azula era un prodigio del fuego control y una perfeccionista dedicada, lo que demostró durante nuestra cita, ya que incluso controlaba la forma en que caminaba, asegurándose de que sus pasos fueran perfectos y simétricos. Demostrar que lo es no quiere nada menos que control absoluto sobre sí misma. En cuanto a un punto de vista psicológico, ella es muy inteligente, pero su coeficiente intelectual increíblemente alto fue eclipsado por sus trastornos de personalidad narcisistas y antisociales, que se habían arraigado dentro de su cabeza, gracias a su querido padre, Ozai. A medida que avanzaba nuestra cita, yo la cuestioné sin revelar mis motivos sobre su infancia, tratando de sonar como un chico interesado en su educación, y tal como esperaba, ella había comenzado a mostrar estas tendencias crueles y sádicas desde muy pequeña, siendo su padre alimentando estos comportamientos con amor falso mientras apagaba cualquier bien en ella antes de que comenzara a crecer. Gracias a Ozai, incluso cuando era niña, había demostrado ser cruel, tener una personalidad sociópata y casi no mostrar empatía o remordimiento por sus acciones, incluso cuando esas acciones dañaban a otros tanto física como emocionalmente, siendo sus objetivos generalmente Zuko y sus amigos. Maritile. Pero, por lo que ella estaba compartiendo, ella no siempre fue así. Aparentemente, hubo un momento en el que ella y Zuko eran cercanos antes de que el monstruo de Ozai tomara un papel más activo en criarla. Mostrando que Azura estaba fuertemente influenciada por su padre demoníaco, quien era un monstruo en todos los sentidos posibles, llevándola a un laberinto sin salida, ya que creía que ganaría su amor si se pareciera más a él. Sin embargo, eso era imposible, ya que Ozai era un hombre despiadado e incapaz de amar. Y mientras Azulta intentaba desesperadamente ganarse el amor de Ozai, siendo como él, su madre Ursa y ella se separaron. Porque tan pronto como la pequeña Azula comenzó a emular a su padre, siendo cruel y sádica para ganarse su amor, Ursa comenzó a regañarla por sus actos de naturaleza cruel, que aparentemente ocurrieron con bastante frecuencia. Al mostrar un claro favoritismo hacia Zuko, Azula se centró en tratar de ganarse el favor de su padre. Pero sin el amor de su madre. Pero nada de eso llegó. Ozai nunca la amó pero sí le mostró favoritismo. Pero sin el amor de las dos personas más importantes de su vida, quedó traumatizada, moldeando el miedo de no poder contar con el amor de nadie, por muy cercano que pareciera. Lo cual la maldijo por no poder confiar en los demás y, al igual que su padre, comenzó a controlar a quienes la rodeaban usando el miedo. Esto, por supuesto, no era lo que ella había compartido. Esta era la versión empática que había obtenido con los poderes, ya que ella compartió su historia desde un punto de vista muy delirante, mostrando que su comprensión de la realidad estaba muy rota, o que se estaba obligando a creer lo contrario. Zuko siempre estuvo celoso de mí. Sonrió Azula, terminando su historia, pero detrás de su sonrisa confiada, me ahogé en un mar de dolor, un dolor como nunca antes había experimentado. La verdadera tristeza, ¿cómo puede ella hablar sin llorar? Me supera. Esa es toda la historia, sonreí, así que tengo otra pregunta para ti, muy bien, pero eso significa que me debes dos preguntas, afirmó Azula, en un tono exigente. ¿Por qué aceptaste venir a salir conmigo? Pregunté, sabiendo muy bien que era Tile quien la había obligado a hacer esto. Quiero decir, Azula no tendría esta iniciativa, y además, se reía incluso cuando yo no estaba tratando de ser gracioso, lo que significa que Tile le había dado algunos consejos horribles, sé con certeza que esto no fue idea tuya, al menos no del todo, quiero decir, después de ganar nuestro duelo, esperaba que vinieras hacia mí, pero no de una manera romántica, dos Azula frunció el ceño y luego sonrió, bueno, yo, porque juntos tú y yo seremos los más fuertes. Pareja en el mundo entero. Con nuestros poderes combinados dominaremos la tierra. Terminó, encendiendo sus manos con su característico fuego azul. Entonces, ¿por qué soy fuerte? Me reí. Básicamente, Azula asintió. Entonces, ¿no me encuentras guapo? ¿Por qué estoy bromeando con el caso Arkham? 
Pero cuando mi mente se preguntó por qué estaba haciendo esto, me encontré incapaz de detenerme. Sí, Azula asintió, acercándose, su rostro a centímetros del mío, en la esquina del restaurante que había alquilado. Bien, sonreí. Su rostro estaba en este punto tan cerca del mío que podía oler la dulce fragancia de su perfume invadiendo mis sentidos, con sus emociones mostrando un ligero tinte de esperanza, esperanza de que no iba a rechazarla, ¿por qué estaba sintiendo esto? Ella apenas me conocía y perdida en este sentimiento de lo desconocido, lo siguiente que sé es que su lengua estaba en mi boca. Su beso fue tan instantáneo, tan urgente que dominó todos mis sentidos mientras buscaba algún sentimiento inalcanzable pero tangible. 14 ahora sabía por qué no la había rechazado de plano. No fue porque la compadeciera o por no haber jodido el plan. Si ese fuera el caso, me habría arrodillado la primera vez que la vi, evitando todo esto. No. La verdadera razón por la que no la había rechazado era porque era como ella. Ambos estábamos destrozados en diferentes niveles. 24 y deteniendo cualquier resistencia, aunque no la hubiera, para empezar, me dejé sumergir en este sentimiento, mientras mis labios se aplastaban contra los de ella, tratando de aplanar y destruir su boca, en un deseo salvaje de contacto. Ella empujó hambrientamente hacia atrás, con la boca abierta, la lengua explorando el espacio húmedo dentro de mi boca y mi lengua haciendo lo mismo. Con Azula agarrándome cabeza con firmeza, mostrando incluso saber que quería control, sosteniéndome cabeza como para evitar que escapara. ¿Qué tan destrozado estaba? ¿Qué tan rota estaba ella? ¿Y qué tan triste fue? Que sentí consuelo en este beso. 36 capítulo 67 Azula Pop quizás el tiempo se detuvo cuando sus labios encontraron los míos, pero el aleteo dentro de mí solo se intensificó. Mi corazón latía con fuerza dentro de mi pecho mientras mis rodillas se debilitaban, me sentía débil y por alguna razón estaba bien con eso. Solo podía concentrarme en lo suave que sentía a tira contra mi boca, lo agresivo y delicado que era su tacto, lo adictivo que invadía todos mis sentidos. Una parte de mí tenía miedo, temía que esto fuera un sueño, una parte de mí no tenía claro si había soñado este momento en la vida, como muchas veces antes con diferentes cosas, pero otra parte de mí me anclaba en la realidad, mostrándome esto era tan real como cualquier otra cosa. Detrás de este beso había una emoción cruda y pura, mostrando incluso aquí una batalla por el control, en la forma en que sus dedos sostenían mi cabeza en su lugar, mientras yo hacía lo mismo, en la forma en que Akira mantenía sus ojos. Medio abierto, echando un vistazo cada vez que volvía a tomar aire, solo para asegurarme de que, como yo, esto no fuera producto de su imaginación. Todavía no estaba seguro de si la naturaleza estaba arraigada en este momento o si mi mente me engañó. En este maravilloso momento, pero cada respiro que tomé olí el ahora dulce aroma de un río y por primera vez desde que me conozco, no sentí la necesidad de ganar. En todo caso, la cálida sensación de su aliento en mi cara, aunque desestabilizadora, era tentadora, haciéndome por un breve momento considerar perder contra él una vez más, esta vez a propósito. Pero no iba a dejar que ganara esto tan fácilmente, así que mantuve mi lugar. Él no me temía y, sorprendentemente, eso me parecía bien. Se sentía bien lo que fuera que él sintiera por mí en este momento. Yo, murmuró Akira cuando rompimos nuestro beso, sus ojos perdidos en el fondo. Akira Pop, ¿qué diablos fue eso? Casi me sentí fuera de control, como si hubiera entrado en estado avatar por un breve momento y este fuera el resultado. Incluso ahora sus labios parecían tentadores, acogedores. Yo, no tenía palabras, una parte de mí gritó que debía luchar contra este ridículo sentimiento, que no debería tener ningún sentimiento por el caso Arkham, pero desafortunadamente para esa parte de mí. Lo que estaba sintiendo no solo era abrumador por sí mismo, sino aún más embriagador con lo que estaba sintiendo por parte de Azula. Casi como una droga. Nadie antes que ella tuvo este sentimiento crudo de desearme tanto. La deseaba, no sabía por qué ni me importaba. Yo quería a Azula. Y yo iba a tenerla. Akira, Azula estaba a punto de decir algo, pero no era el momento de hablar, así que di un paso adelante, poniendo suavemente una mano en su rostro, exigiendo en cierto modo otro beso mientras mis labios se acercaban, el olor de ella era hipnótico más allá de lo razonable. Ella inmediatamente se cayó y una vez más se empujó agresivamente hacia atrás, sus labios chocaron contra los míos, y una vez más sentí esa particular ola de calidez que me hizo cuestionar todo, como por qué sentía esto, cuando apenas la conocía. Continué besándola, mientras su sabor silenciaba todos mis pensamientos. Casi se sentía delicada bajo mis brazos, como una figura de porcelana que podría romperse si la presionaba demasiado fuerte, haciendo que todo mi cuerpo hormigueara ante la sensación, pero también se sentía muy bien, especialmente la sensación de su cuerpo apoyado contra mí mientras mis brazos envuelto alrededor de ella se sentía casi prohibido, pero tan correcto. Esto probablemente cambiaría muchas cosas en mi vida, pero no me importaba, alegar que su boca era embriagadora, la sensación de hambre e intensidad, la sensación de que sus rodillas cedían, era realmente magnífica. Fue como si el tiempo se hubiera detenido allí para poder apreciar el momento, mientras estábamos apoyados contra la pared del restaurante, pegados el uno al otro. Como si no existiera nadie más a nuestro alrededor. 
Bueno, no tengo palabras, me reí entre dientes, rompiendo el beso. Aún me debes dos preguntas, dijo Azula, sus ojos hundiéndose en mi centro. Mientras respondía sus preguntas, comencé a cuestionar mis motivos, sabía que esto estaba mal, conocía todos los inconvenientes y problemas de esto, pero se sentía tan bien, ella se sentía tan pequeña en mis brazos, tan mía. La peor parte es que incluso bajo todas sus defensas se había permitido sentir algo por mí, podía sentir su crudo deseo de amor, gritándome que no la rechazara. Lo curioso es, sabía que no podía rechazarla, ya no. Ese barco zarpó hace mucho tiempo, porque yo también sentí algo por ella. 27, Tile Epoz 2 al principio estaba nervioso, Azula iba a su primera cita, era tan inteligente y poderosa con todo lo demás, pero tan socialmente incómoda cuando se trataba de chicos. Pero este chico era diferente, no le temía. Ni un poquito. Lo sabía, podía verlo en su aura. Que como el suyo estaba roto, incluso más que el suyo. 16 así que hice mi misión personal de juntar a esos dos, dándole a Azula todo mi conocimiento sobre los chicos, como reírse si dicen algo, aunque ella tomó esto demasiado en serio riéndose incluso cuando no era necesario. También le dije que fuera la indicada. Para iniciar el beso, a los chicos les encanta eso. Pero si tuviera que ser honesto, esperaba un besito, un beso en los labios, no la sesión completa de besos que estaban teniendo, superó mis expectativas de envío. La forma en que se besaron fue hipnotizante, nunca había visto besos como eso, tan poderoso pero tan delicado. Azula tenía novio, sonreí, no había duda de eso. ¿Por cuánto tiempo? May añadió aburridamente. Si no le agrada al señor del fuego, ese es el final de ellos, seis tengo la sensación, a él no le importa lo que piense el señor del fuego, respondí, por alguna razón Akira parecía él el tipo de hombre al que no le importaba lo que dijeran los demás. Su aura decía mucho, pero eso era solo el subrayado, he visto el aura de Ozai, sé con detalle lo monstruo que es. Y, sin embargo, al lado de Akira, su aura se siente como la de un gatito dando un ataque. 33 capítulo 68 Después de que terminó mi primera cita con Azula regresé a mi casa, con un solo pensamiento en mente, que no había duda de que sentía algo por ella y que lo peor era que sabía que era una estupidez de mi parte hacerlo. O más bien imposible. Después de todo, la conocía desde hacía aproximadamente un día. Y sin embargo, aunque sabía que ella era tan loca como divertida, simplemente no podía encontrar una razón lo suficientemente buena como para motivarme a separarla de mi vida. Cada vez que intentaba pensar en uno, mi mente vagaba hasta el momento en que nuestros labios se encontraron, lo suaves que se sentían sus labios y lo agresivamente caliente que era. No hace falta decir que Azula ya tenía un sentimiento de posesividad hacia mí que emanaba por encima de su otro. Emociones, como un animal reclamando su territorio. Podía sentirlo y, si de alguna manera me hacía feliz, sentir eso, sentir cada una de sus emociones. Todavía podía recordar perfectamente lo que sintió durante nuestro primer beso, al principio tenía miedo al rechazo, aterrorizada de que la rechazara, luego se sorprendió de que yo hubiera correspondido el beso, y ahora estaba eufórica con cómo habían resultado las cosas. Era extraño sentir cada emoción corriendo a través de ella, como agua en un río. Pero no podía negar que se sentía bien sentir sus labios tocar los míos, era casi como si el mundo se desvaneciera a mi alrededor, borrando cualquier otra emoción que estuviera. El R embriagando mis sentimientos. Bueno, supongo que las cosas podrían ser peores, murmuré, saltando a mi cama. Parece una buena chica, comentó Chesiré, tal vez un poco violenta, pero ¿quién soy yo para juzgar los rituales de apareamiento humanos? Nueve le puse los ojos en blanco al gato, simplemente no esperaba desarrollar ningún sentimiento, era mejor cuando no tenía problemas con las chicas, me reí entre dientes. ¿Problemas? ¿No son ustedes dos algo ahora? Preguntó Chesire, confundido. Yo, supongo que lo estamos. No estaba del todo seguro, pero considerando lo posesiva que se sentía la princesa conmigo al final de nuestra cita, era seguro asumir que ahora me veía como suya. Entonces ¿cuál es el problema? Chesire preguntó de nuevo. Yo, no lo sé, suspiré, con un gemido bajo, es solo que yo, no esperaba que esto sucediera, en mi mente tuve una visión, una idea de ella, y un solo beso destrozó eso, un solo beso destrozó mis barreras como si fuera un maldito castillo de arena, me reí entre dientes, respirando profundamente, y la peor parte es que no estoy enojada, solo asustada, de que... No tengo idea, luego me volví para mirar al gato, sé que no tiene sentido, pero, lo que siento no tiene sentido, supongo que lo entiendo, ronroneó Chesiré. ¿Lo entiendes? Me reí entre dientes. Te conozco desde hace bastante tiempo, para tener una idea general de cómo piensas, el gato asintió, no importa lo poderoso que seas, o lo inmortal que te vuelvas, sigues siendo un ser vivo, sujeto a la confusión, al miedo. ¿O lo desconocido y más, miedo a lo desconocido? Pregunté. 
Esperabas que las cosas fueran de cierta manera, y ahora no tienes idea de dónde estás parado, y eso te asusta un poco, a veces las cosas que nos asustan no son las cosas que pueden lastimarnos físicamente, Chesire se rió entre dientes, a veces es lo que no podemos entender lo que nos asusta, y esto no se puede entender, no del todo, tú supongo, suspiré, preguntándome que si tenía razón. ¿Tenía miedo de no anticipar nada de esto, o tenía miedo de querer que las cosas continuaran de esta manera? ¿Qué quería más de la princesa de fuego azul? Gracias Chesiré, es un placer, me sonrió Chesiré, con un tono cálido. Azulapov tenía un novio, un hombre que no me temía ni a mí ni a mi padre. Y él era todo mío, me aseguraría de eso, tal vez podría traerlo conmigo a mi misión en el reino terrestre. Asegurarme de que ninguna otra chica suicida intentara conquistar lo que yo había conquistado. No puedo creer que tengas novio. Tile se rió saltando boca abajo. ¿No puedes? La miré, no había ninguna duda de que iba a ganarme su corazón ni hacerlo mío, declaré. No había ninguna duda. Por supuesto que lo era, nunca besé a un chico antes que él, ni coqueteé con uno, todos me temían, por una buena razón, eran débiles, lamentables, patéticos y más, así que toda la información que tenía sobre este tema vino de perdí algo de tiempo con Tile y algunas novelas, me intrigó sobre qué era el romance, aunque nunca creí que me importaría, aún así era lo suficientemente entretenido. Pero Akira cambió eso, sus labios ásperos y de alguna manera al mismo tiempo suaves cambian eso. Me sentí débil en sus brazos, pequeña, casi frágil, y griega. Me gustó, simplemente no podía odiar la sensación en la forma en que me sostenía como si fuera una muñeca de porcelana a punto de romperse, siendo tan delicada conmigo. Pero al mismo tiempo agresivo tratando de dominar nuestro beso, por supuesto no le permití ganar tan fácilmente y luché por el control, pero aún así, la sensación era embriagadora. No había ningún motivo oculto bajo su mando, no le importaba mi estatus o mi poder. Él solo me quería. Y. ¿Y ahora qué? Preguntó Mai. Bueno, ahora se une a nuestro grupo, dije. ¿Qué pasa con la posible invasión? Mai volvió a preguntar. Todavía tenemos algo de tiempo antes de eso, ahora mismo, debemos regresar a Basinse, respondí, con Akira en mi equipo, nadie se interpondría en nuestro camino, el avatar caería en nuestras manos en una aplastante derrota. Impresionante. Tile sonrió, pero deberías salir con él unas cuantas veces más antes de pedirle que viaje alrededor del mundo con nosotros, tenía la intención de hacerlo, le dije, esperaré 48 horas antes de salir con él. Otra vez, 27 capítulo 69. 48 horas después de mi cita con Azula, me desperté para ver a la propia princesa del fuego, Azula, en la sala de mi casa hablando con Sakura y mis supuestos abuelos, de una manera muy poco Azula, lo que casi me hizo pánico, pero un rápido control de sus emociones con mis ahora muy útiles poderes empáticos mostró que Azula en realidad solo estaba probando las aguas, para ver si había alguna oposición por parte de mi familia de que tendría que reducirse a polvo para atraparme. Sinceramente me siento halagado. No me dijiste que estabas saliendo con la princesa del fuego, comentó mi abuelo con una sonrisa, sintiéndose orgulloso y asustado al mismo tiempo. Estaba planeando hacerlo, comenté con clara diversión, las palabras de Chesire aún resonaban en mi cabeza, tenía que aceptar que las cosas no siempre salen según lo planeado, ni aquí ni en el reino espiritual. Me gustaba Azula, y estaría con ella mientras eso fuera un hecho, algo que había llegado a aceptar anoche, después de mi crisis. ¿Quién puede culparme? Incluso los mejores de nosotros tenemos alguna crisis. Lamento haber arruinado la sorpresa, se disculpó Azula con una sonrisa, pero detrás de sus palabras, había una inseguridad subyacente, probablemente pensó que no les dije de inmediato porque quería mantener nuestro beso en las sombras. ¿Cuánto la había roto Ozai? No, está bien, me encogí de hombros, esto simplemente hace las cosas más fáciles, le guiñé un ojo mientras bajaba las escaleras hacia la sala de estar donde estaba sentada toda la familia. ¿Tienes algún plan para hoy? Azula preguntó con curiosidad, sus dudas disminuyeron lentamente. De hecho, tengo algo que hacer, asentí, y debería llevarme alrededor de una hora o dos, ¿por qué? ¿Viniste a sacarme? Me reí. Algo así, comentó Azula poniendo los ojos en blanco, pero esperaré hasta que estés completamente disponible para ello, muy bien, asentí mientras caminaba lentamente hacia ella arrodillándome a su nivel sentado, y con un suave con una sonrisa y sin previo aviso, presioné mis labios contra los de ella, suave, delicadamente lleno de deseo, despejando cualquier duda en su mente, estaba escondiendo o avergonzado de lo que había pasado entre nosotros, y mientras ese breve segundo se alargaba pude sentirla. Las inseguridades se desvanecen, mientras inhalaba su aliento tembloroso en mi rostro, sintiendo el calor de su piel en la mía, y una vez que rompimos ese beso corto pero significativo, todavía podía saborear su lápiz labial persistiendo en mi boca como un regalo, un regalo simplemente. Para mí. Azula estaba complacida con el beso, mientras todos los presentes estaban atónitos, ¿dónde puedo encontrarte después de que termines, lo que sea que tengas que hacer? Preguntó la princesa del fuego. Volveré aquí tan pronto como termine, respondí, dejando atrás a una audiencia atónita.
Cuando dejé a Azula en mi casa con la excusa de que tenía que hacer algo, fue porque en realidad tenía que hacer algo, no solo caminar, tenía que meditar. Principalmente porque quería hablar con Baatu sobre algunas cosas. Quería aclarar algunas ideas que tenía. Por un lado, quería preguntarle qué pensaba sobre el caos y la armonía. ¿Caos y armonía? Dijo Baatu, algo inseguro de mi pregunta y de cómo responderla. Sí, quiero decir, eres el espíritu del caos, pero ¿qué es la armonía para ti? Suspiré, sin armonía no puede haber caos, porque el caos sin armonía se convierte en el orden natural de las cosas, por lo tanto convirtiéndose en armonía, comenzando una paradoja, me reí entre dientes, para que algo exista debe existir un opuesto, de lo contrario su propósito pierde sentido, dije, caliente sin frío es solo una palabra, ¿cómo sabemos que es realmente caliente? Si no tenemos nada con que comparar a Hot. 15 ¿Por qué de repente preguntas esto? Dijo Baatu después de unos segundos de silencio. Bueno, tengo algunas dudas, sobre qué hacer de ahora en adelante, estos últimos días tuve tiempo más que suficiente para ver las cosas con otra perspectiva, me reí entre dientes, ¿somos agentes de destrucción? ¿O agentes de cambio? Después al conocer a Azula llegué a la conclusión de que los humanos somos el resultado de nuestras experiencias personales, los eventos en nuestra vida nos moldean, me empujaron a hacer un trato contigo, solo porque quería sentirme a salvo de los primordiales, nunca lo admití. Pero ese fue el fundamento de mi trato, 6, ¿entonces quieres cambiar el mundo? Baatu se burló, dándose cuenta de hacia dónde iba con la conversación. La mayoría de los cambios en la historia de la humanidad son gracias a ti y a tu caos, respondí, sorprendiendo al espíritu caótico, el caos trae cambios, la armonía trae estancamiento, pero el caos también trae destrucción, y muerte, añadió Baatu con una sonrisa. Sí, asentí, pero una vida corta de cambios es mejor que una larga sin nada, así que responde a mi pregunta, ¿qué es la armonía para ti, fuera de Raaba? Un concepto sin sentido, que incluso con Raaba gobernando, los humanos no pueden lograr Baatu respondió con un tono cansado. ¿Qué estás planeando esta vez? Bueno, para empezar, estaba planeando cambiar el mundo, agitando los eventos tal como los conozco, deshaciéndome de algunos jugadores, le sonreí al espíritu. Tu plan original al venir aquí era matar al Señor del Fuego, y luego volver a entrenar pero eso ya no es todo ¿verdad? Dijo Baatu, con evidente diversión. Matar a Oza y en este punto es más una cosa personal, ya no es una meta o un desafío, me encogí de hombros interiormente, lo que realmente quiero, como dije antes, es cambiar drásticamente el mundo en el que vivo, mi objetivo, hacer lo más interesante. Caos y armonía, ahora veo por qué preguntaste, solo querías aclarar, y darte cuenta de que ya no te importa un carajo, jajaja ja, ja, muy bien, apoyaré este esfuerzo Akira, comienza una era de caos a tu manera, esto me ayuda de cualquier manera, Raaba no se quedará callada si interferimos demasiado en los asuntos morales, así que asegúrate de interferir mucho, y patearle el trasero cada vez que intente interponerse en nuestro camino. Bueno, eso suena como un plan, me reí entre dientes. 11 capítulo 70 Después de mi charla con Baatu, regresé a la casa, para ver qué quería hacer Azula, ella al parecer tuvo la idea de presentarme a su padre, para que pudiéramos ir juntos a una misión, eso, por supuesto, fue no es el caso, ella no necesitaba presentarme a nadie para que yo fuera con ella, pero quería hacerlo, a su manera loca estaba tratando de hacer un reclamo público sobre mí para que otras chicas se mantuvieran alejadas de mí. Si su fama no los alejara de antemano. Al ver que esta era mi oportunidad de medir personalmente a Oza y en una escala de cuán débil era en comparación conmigo, acepté, sería divertido ver al responsable del mundo como lo hace. Esto, por supuesto, era una especie de arma de doble filo para mí, como estaba ahora, no iba a arrodillarme ni mostrarle ninguna sumisión, no quería hacerlo, e incluso si se lo hiciera, Badu se volvería loco dentro de mí volteando una mesa metafórica dentro de mi cabeza. Y todo esto fue gracias a Azula, después de ese maldito beso, las falsedades que me había estado alimentando sobre el juego largo se rompieron en el momento, todo se sintió como un castillo de naipes en el momento en que me permití sentir algo tan real, ahora, ya no me importaba el plan, pero, me preocupaba por Azula. Lo que sentía por ella o lo fuertes que eran no tenía sentido, sabía que esto me traería más problemas que cualquier otra cosa que hubiera hecho en mi vida antes, pero simplemente no me importaba. La peor parte fue que sabía que no la amaba, me gustaba, pero amor era una palabra tan fuerte, lo que estaba sintiendo era más animal que cualquier otra cosa, como una sensación de posesión, en el momento en que la besé o mejor dicho ella. Me besó, solo sentí que ella era mía. 19 me iba a enamorar de ella. Bueno, hace unos años habría dicho que no y me habría reído, pero después de toda la mierda por la que he pasado en el lapso de casi una década, puedo decir con certeza que no tengo ni puta idea de lo que me depara el futuro. Para mí. Por otra parte, nunca antes había amado a Anne en el sentido romántico, así que tal vez esto fuera amor. Pero independientemente de la definición exacta de mis sentimientos por Azula, tenía que hablar con cuidado con el Señor del Fuego. Una palabra suya y Azula se volvería contra mí, como un perro del infierno. 
Necesitaba hundir mis colmillos más profundamente en su núcleo, porque un día, ella tendría que traicionar a su padre por mí. El palacio está justo enfrente, comentó Azula señalando el palacio, con un sentimiento de orgullo tan fuerte que me sorprendió un poco. Esto debería ser divertido, comenté. Azula me miró y con una sonrisa dijo. Debería, pero por favor no insultes a mi padre, tengo mis razones para perdonar nuestro primer encuentro, padre, en cambio, no. Así que trata de evitar atraparlo. Estoy loca, finalmente tengo novio y me gustaría mantenerlo con vida si es posible, adorable, me reí entre dientes, no te preocupes, me comportaré, o matarlo si intenta meterse conmigo. De cualquier manera funciona para mí. Bien, suspiró Azula, sus emociones estallaron de alivio, sabía que esto era importante para ella, podía sentirlo. Dos el área que rodeaba inmediatamente el palacio real era muy aburrida, completamente cubierta de rocas y completamente desprovista de cualquier forma de vida vegetal, para alguien esto mostraría una falta de preocupación por la decoración en la realeza, pero en realidad fue un movimiento muy inteligente. Por su parte, porque este terreno hacía casi imposible la infiltración sigilosa, ya que cualquier guardia podría verte, miras antes de que entrarás al palacio. Mientras el carruaje nos llevaba al interior del castillo, observé con detalle el muro que rodeaba la finca que separaba el palacio del resto de la ciudad, con guardias en cada rincón, unos cientos por lo que pude sentir, y supe que había más, pero desafortunadamente mi sentido del agua y sísmico no fueron suficientes para obtener un número exacto, ya que el terreno era demasiado vasto para cubrirlo, pero me dio una idea general de qué esperar cuando mate a Ozai. Ahora, después todo esto, esperaba un palacio muy impresionante, después de todo, la arquitectura de la Nación del Fuego siempre me ha sorprendido, en comparación con las otras culturas alrededor, pero al final no fue así. Después de todo lo construido, el palacio en sí era una estructura única y muy aburrida. Eso tenía algo de encanto, pero no lo suficiente como para ser digno de ser un palacio, el lugar era literalmente una maldita torre con tres alas distintas, siendo considerablemente más pequeña que el palacio del reino terrestre. Respirando profundamente, después de lo decepcionante sintiendo lo que era este edificio, concentré mis sentidos en el ala más grande de la torre, sí, me niego a llamar a esto un palacio, cuando incluso la tribu del agua tiene algo mejor, de todos modos, después de concentrarme un poco, noté una luz muy oscura. Aquí que emanaba del palacio, lo cual me sorprendió, mucho. No porque hubiera algo oscuro en lo que fuera que fuera esa ala, sino porque, antes de hoy, como ahora, nunca había sentido las emociones de alguien, o en este caso que antes. Quizás me estaba volviendo loco, siempre es una posibilidad. No lo estás, la única razón por la que sentiste a quien quiera que estuviera en esa habitación, fue porque sus sentimientos eran lo suficientemente oscuros como para garantizar que los sintieras, va a tu se rió entre dientes, esto se está poniendo deliciosamente interesante, bueno, sí que sentí que eran los sentimientos de alguien, y son así de oscuros, solo pueden venir de alguien, Otsai, suspiré interiormente ante el pensamiento, si pudiera sentir sus sentimientos desde aquí, en persona cercana, ese tipo me pondría en un estado de ánimo. Oh, entonces ese es tu futuro suegro, se rió Baatu, no puedo esperar a ver esto, tal vez lo llamarás papá. Tres Baatu, si tengo que besar a Ann para que te calle, lo haré. Dos no te atreverías. 16 capítulo 71 Y así como originalmente había deducido que el que estaba emanando una variedad de emociones tan corruptas, repulsivas y que provocaban vómito era Ozai, su mera presencia me tenía al borde. Era como veneno para mí, me dolía tanto física como emocionalmente estar cerca de una excusa tan repugnante para un ser humano. Irónicamente, como fuego, me estaba quemando de adentro hacia afuera. Pero esta reunión agonizante había demostrado algo, yo era mentalmente más fuerte de lo que pensaba, aquí estaba sentado al lado de Áfula, con una necesidad inquebrantable de destrozarlo para terminar con mi dolor. Y, sin embargo, seguía vivo, desperdiciando oxígeno en mi presencia, como un gusano arrastrándose en un montón de mierda. ¿Tú eres quien corteja a mi hija? Preguntó Osai, sus sentimientos ardiendo con un fuerte sentido de superioridad, mirándome como si fuera un insecto. Sí, lo soy, asentí, tratando de ser lo más educado que podía ser físicamente, en este momento no podía concentrarme demasiado en mis modales, me estaba tomando toda mi concentración evitar saltar hacia él como un león. No creo que deba siquiera hablar con la princesa, comentó un hombre que no había notado en absoluto, y quién puede culparme, ahora mismo con esta lucha por el control era el momento perfecto para intentarlo. Atacarme, después de todo, mi atención estaba únicamente en Oza y en este momento. Afortunadamente para mí, tu opinión no importa, respondió Azula. Nació y creció fuera de la gloria de nuestra nación. Nuestra princesa básicamente está saliendo con un plebeyo, mi señor, el hombre se arrodilló frente a Osai, apuesto a que ni siquiera tiene una educación o capacitación decente, tos. Siempre podría destrozarte, de esa manera podrás ver personalmente lo bueno que soy. Gruñi, si este idiota quisiera ser mi pararrayos en más de una forma, estaría más que feliz de hacerlo. De hecho, estaba jodidamente eufírico. ¿Lo estás desafiando? Preguntó Osai, sus emociones mostraban que estaba encantado. 
déjenlos pelear padre, sería un espectáculo digno de contemplar, sonrió Azula, feliz con cómo iban las cosas en este momento, un Agni Kai para demostrar que es digno de cortejarme. Si tengo que matar a un idiota para demostrar que esta decisión es notablemente equivocada, entonces, que así sea, afirmó el futuro carbonero. Disfrutaré rompiendo tu bravuconería, dije con un tono frío. Soy uno de los generales de esta poderosa nación, lo único que hará será hacerme perder el tiempo, comentó el trozo de carbón, sintiéndose confiado detrás de sus palabras. Que así sea, afirmó Zai, entusiasmado ante la idea de ver un derramamiento de sangre, ustedes dos lucharán por su honor en una hora. Es muy triste de verdad, suspiró Azula, pensar que tendremos que reemplazar a un general en tiempos de guerra, sus palabras se llenaron de emoción, pero bueno, ganas algo, pierdes algo. Ojalá, mi señor, el cadáver se inclinó ignorando a Azula, mientras se giraba, tratando de pasar a mi lado, pero me mantuve firme y a su vez fue el idiota el que cayó al suelo. El único que puede empujarme, en todo el cielo y la tierra, soy yo, dije con un tono frío, inclinándome ante la basura llamada Ozai, antes de salir de la habitación. Inmediatamente después de salir del salón del trono, esperé a Azula afuera, donde ella me felicitó con un beso muy apasionado, padre no te odia, y ahora todo lo que tienes que hacer para ganar su aprobación es aplastar a ese insecto insolente que intentó hacerlo. Separarnos, y considerando que me derrotaste, bueno, esto será fácil, me reí entre dientes, lo será, ahora, vamos a prepararte para este pequeño espectáculo, Azula se rió entre dientes, oh, y sea amable y hazlo. Él grita, 17, después de que Azula me diera algunas prendas tradicionales que normalmente se usaban para los nobles Agni Kais que ella por alguna razón tenía de mi talla, lo que me recordó que tenía que hablar con ella sobre eso más tarde, como como carajo supo que iba a pelear contra un Agni Kai, y más importante aún, como carajo extra sabía mis medidas exactas al pie de la letra. No sé mis medidas. 14 de todos modos, después de que Azula me dio la ropa que necesitaba para limpiar el piso con el general, esperé en el lugar designado. Hasta que llegaron el Señor del Fuego y algunos nobles. Vamos a hacerlo. Suspiré, despojándome de la tradicional prenda de hombro mientras me giraba para mirar al general. Muy bien, aunque para ser franco, pensé que huirías. Dijo el general, pensando en desestabilizarme con charlas basura y débiles, como si unas pocas palabras duras pudieran hacerme algo. Tal vez debería hacer de tu familia un ejemplo después de esto, dijo sonriendo. Bueno, tenía que darle un premio al hombre, él había tocado mis botones allí amenazando a Sakura, lo que significa que se logró el efecto deseado, había sido desestabilizado por sus palabras, pero hay una cosa que no se hace, no joder a alguien lo suficientemente loco como para salir con alguien de la familia real del fuego. Tan pronto como las palabras salieron de su boca podrida, mis pensamientos se dirigieron a Sakura, y inmediatamente mi ira surgió, llenándome de energía que pronto estalló en llamas salvajes a mi alrededor. Bien, comentó Azula con una sonrisa, complacida con el desarrollo. Rodeado de llamas que podrían rivalizar con el sol mismo, ataqué al idiota, y temblando de ira me detuve justo frente a él, observando sus ojos viéndolos temblar con miedo puro, insinuando que estaba empezando a arrepentirse de su decisión, y no solo eso pero pude sentir que quería rendirse con mi sentido empático, pero mientras intentaba reunir la fuerza para hacerlo, simplemente miré al aterrorizado general y lentamente retiré mi puño izquierdo, preparándome para atacar. Vete, levantando mi puño, le lancé al hombre desde la cadera hasta la cabeza, incinerando la parte superior de su cuerpo antes de que tuviera la oportunidad de reconsiderar completamente sus elecciones de vida. 30 yo gano, dije saliendo del escenario, dejando a un público muy asustado, a un señor del fuego muy intrigado y a una azula muy, muy feliz. 15 capítulo 72 con mi victoria, vino la aprobación de Ozai, lo que significaba que por ahora podía cortejar a Azula, lo que significaba que ahora tenía que concentrarme en romper sus apegos hacia él, mientras Ozai permaneciera en su vida no podría matarlo, sin romperla de ninguna manera. Así que tenía que tener cuidado, al menos por ahora. Considerando lo débil que era su relación, sería fácil romper su extraordinariamente tóxica relación, y cuando llegara ese día, Ozai caería de pie, ya no era por qué matarlo salvaría a las personas que le importaban a Yuge, en este punto solo quería matarlo por el solo hecho de que su presencia era como un cuchillo en mi estómago, sus emociones eran veneno para mí. Era increíble la cantidad de dolor que su sola presencia era capaz de causarme, siendo hasta ahora lo peor que había sentido en ambas vidas, era como si mi cuerpo se rompiera en pedazos una y otra vez. Y no matarlo solo empeoró las cosas. Entonces, ¿vendrás conmigo al reino terrestre? Preguntó Azula, mostrando dificultad con el hecho de que estaba preguntando, en lugar de ordenarme. Era lindo verla tratando de ser educada, cuando estaba programada para ser mandancia. Claro, no me importa, asentí, respirando profundamente. Muy bien, sonrió Azula, juntos capturaremos al avatar y acabaremos con esto de una vez por todas. Declaró la princesa del fuego con total confianza en sus palabras. Lo haremos, no, no lo haremos, al menos no ayudaré con eso. 
Con un suspiro, comencé a meditar en silencio en nuestro camino de regreso a la ciudad mientras dejaba que el sonido de las ruedas chocando con las rocas del camino calma mi mente, dejando que todo lo que me rodea se desvanezca. No me importa si te gusta la chica, tienes que matar a ese hombre. Baku demandó tan pronto como entré a mi mundo interior. Pensé que habías dicho y cito, esto será divertido, entonces, ¿por qué el cambio repentino? Yo consulté. Somos uno de ustedes, tontos. El dolor que sentiste yo lo sentí. No quiero experimentar tanto dolor solo por la posibilidad de que tengas algo de acción. Baatu gritó enojado. Lástima que soy yo quien toma las decisiones aquí, respondí con una sonrisa, pero no te preocupes, morirá pronto, en un mes más o menos, si todo va según lo planeado, suspiró Baatu. Como si sopesara sus opciones, ¿cuál es tu plan entonces? Bueno, planeo hacerle ver a Azula que hay cosas que son más importantes que el poder y el control, respondí. Baatu gimió ante eso. Por favor no digas amor. 17 por más cursi que parezca, sí, Azula anhela eso, Ozai la ve como una herramienta, su madre la veía como un monstruo, y también el resto de su familia, sabía que era cursi, pero era verdad, si le mostrara algo de amor a Azula, ella podría mejorar. Muy bien, pero ten cuidado Akira, si tu plan no funciona mataré a Ozai, puede que no pueda controlar tu cuerpo por más de unos segundos, pero ten por seguro que todo lo que necesito son unos segundos para terminar con su lamentable existencia. Dijo Baatu en un tono peligrosamente bajo, sorprendiéndome, ya que cuando pudo controlar mi cuerpo, esa mierda era nueva. ¿Estamos claros? Siete cristal, suspiré, mientras un nuevo problema se agregaba a la mezcla, ahora el espíritu caótico de la oscuridad tenía el poder de controlarme, concedido que fue solo por unos segundos, pero aún así, la idea de que eso ocurriera era muy aterradora. De vuelta en la mansión, fui con Sakura y comencé a contarle mis planes, bueno, no todos, pero los que ella tenía que saber, como el hecho de que iba al reino tierra con Azula para capturar al avatar. Al principio Sakura no estaba segura de que fuera una buena idea hacerlo, pero después de analizar los puntos políticos que esto me ganaría, pasó de decir que era una mala idea a animarme a hacerlo. Su lógica era bastante sólida, mostrando su buen conocimiento de la política de guerra, después de todo, cuanto más tiempo usara para ayudar a la Nación del Fuego con sus esfuerzos militares, más apoyos obtendría, lo que al final me pondría en el trono. Lo que Sakura no sabía era que ya no me importaba esa mierda. Y aunque quería compartir eso con ella, tendría que esperar, por ahora no quería arruinar más mi plan, y aunque sabía que Sakura era mi amiga, también sabía que ella tenía prioridades, y Azula no lo era. De ellos. Entonces, ¿realmente vas a capturar al avatar? Preguntó Sakura. No, me reí entre dientes, aunque probablemente le patearé el trasero otra vez, lo que me recuerda, necesito una máscara para cubrir mi cara, lo último que quiero si revelan algo que no deberían. Buena idea, todavía no podemos dejar que nadie sepa el alcance total de tus poderes, Sakura asintió, aunque capturar al avatar y luego mostrar tus poderes podría hacerte ganar algo, si no toda, la aprobación política que necesitas, pero eso es una posibilidad remota, no solo esa mierda era una posibilidad remota, no quería matar a Ann. Sí, era jodidamente molesto con su mentalidad pacifista en un mundo lleno de guerra, pero eso no justificaba el deseo de su desaparición, por mucho que quisiera patearle el trasero, pero eso era todo. Habla por ti mismo, Baatu comentó dentro de mi cabeza. Muy bien, había una parte de mí que quería que muriera, pero para ser justos, Baatu quería que todos murieran, así que no contó con mi decisión, intentaré ganarme el favor político en otra manera, me reí entre dientes. Es justo, asintió Sakura, ¿cuándo te vas? No tengo idea, no le estaba prestando atención a Azula en el camino de regreso, nadie puede culparme. Lo sabía, las emociones de Oza y básicamente me patearon el trasero metafírico. Estoy segura de que vendrá más tarde para recordarte, Sakura se rió entre dientes. Dos si estás escuchando esta novela en un canal distinto a Mundo Fanfic Novelas, significa que lo descargaron y subieron sin esfuerzo te invitamos cordialmente a visitar nuestro canal. Allí encontrarás la versión original de esta historia y podrás explorar muchas otras novelas de diversos géneros. Te esperamos para sumergirte en un mundo de novelas increíbles. Capítulo 73 nos tomó dos semanas llegar a Basinse, desde nuestros asientos podía escuchar los tanques de tundra de la Nación del Fuego retumbando a través del terreno accidentado hacia el muro exterior de Basinse, y con esto supe dónde estaba canónicamente hablando, si el enorme taladro de la Nación del Fuego que Azul había encargado tenía algo que ver, y tenía que admitir que el taladro era una obra maestra, que dudaba que muchos maestros pudieran detenerlo, el enorme taladro era una declaración del poder de la Nación del Fuego, dejando un rastro de desesperación mientras liberaba vapor de sus tuberías y púas de metal se alojaban en la tierra circundante. 
Dentro de la sala de control del simulacro de la Nación del Fuego, donde Mai, Tile, Azula y yo estábamos sentados alrededor de lo que Azula llama la mesa de mando, estábamos discutiendo sobre el plan para tomar la ciudad lo antes posible, junto con uno de los ministros de guerra de la Nación del Fuego, a medida que la conversación seguía alargándose, comencé a cuestionar mis elecciones de vida, ser parte del ejército era muy aburrido, pero al menos yo no estaba sufriendo como los pobres soldados de la Nación del Fuego que operaban la máquina, su trabajo era más que adormecedor. Con lo aburrido que era todo no pude evitar dejar que mi mente vagara hacia los rincones más profundos y estúpidos de mi conciso donde me preguntaba si la máscara que había comprado sería suficiente para ocultar mi identidad a los Gan, no era tan llamativa. Como el que usó Zuko cuando interpretó el papel del espíritu azul, pero debería ser suficiente, me inspiré un poco en las máscaras Ambu de Naruto cuando pedí la máscara, así que en teoría debería funcionar. 16 Sin embargo, considerando lo estúpido que es Gan, dudo que tenga algún problema. Este ejercicio pondrá a Basin se de rodillas. Nada puede detenerlo. El ministro de guerra King se jactó, una vez más por millonésima vez, del magnífico poder del taladro y su capacidad de traspasar los muros de Basin se, si el tipo supiera lo cerca que estaba de dejarlo mudo, se callaría sobre el taladro. ¿Podrán los dobladores de tierra detener el taladro o ralentizarnos? Tile cuestionó, sus emociones ardiendo de aburrimiento, como yo. A lo que King simplemente respondió afirmando que la carcasa metálica del taladro era impermeable a cualquier ataque de tierra control, una vez más alardeando del maldito taladro, no es que no me guste oírte hablar sobre el taladro, pero si sigues levantando el taladro juro por Dios que haré algo de lo que no me arrepentiré, ¿y quién te crees que eres? El ministro de guerra preguntó enojado. Pero antes de que tuviera la oportunidad de responder su estúpida pregunta, Azula me adelantó y dijo, alguien con suficiente autoridad para quemarte vivo sin ninguna repercusión. Miré a Azula y me reí entre dientes. Escuché a la princesa, ministro, ahora vaya al grano, el ministro visiblemente se quedó en blanco, y con una expresión aterrorizada dijo, bueno, en resumen es lo suficientemente fuerte como para resistir cualquier ataque, desde afuera es decir. Bueno, es hora de prepararnos, dijo Azula, con una sonrisa perversamente deliciosa, Akira y yo lideraremos esta invasión, en cuanto al resto, no nos decepciones, finalmente hay algo que hacer, dijo Mai, la chica con la única emoción como la llamé interiormente, aburrida, ella nunca estuvo enojada ni nada simplemente aburrida. Jay. Tile se rió, siempre quise pelear contra el famoso equipo Terra de Basin C, ¿puedo hacerlo Azula, puedo? ¿Puedo? Por favor. Azula suspiró, bien, simplemente no pierdas, no tengo perdedores en mi equipo, querida Azula, perdiste contra mí, por lo tanto, eres un perdedor en cierto modo. Dos mientras seguía a Azula, vigilaba a todos los que me rodeaban, especialmente a mi equipo. Tile, por su parte, se apresuró inmediatamente a luchar contra el equipo Terra y, por lo que parecía, estaban bastante débiles, ella se encargó de ellos en el lapso de unos minutos. Mai, bueno, ella estaba haciendo lo mínimo indispensable. Nada más y nada menos, luchando contra los maestros Tierra solo si la atacaban directamente. Las cosas a partir de ahora estaban bastante aburridas, pero pronto se volverían interesantes, gracias a mis sentidos de flexión intensificados sentí que el equipo Aang se acercaba al taladro, lo que significa que pronto podría pelear contra Aang nuevamente, pero considerando lo débil que estaba a partir de ahora. Eso no fue un gran desafío ni algo divertido, más bien como golpear a un niño con un bate, dijo el niño cuadraplégico. Pero tal vez ver a Azula pelear con él sería lo suficientemente entretenido. Si viene el avatar, te dejaré luchar contra él, le informé a Azula. ¿Por qué? Preguntó Azula, con curiosidad. Bueno, quiero ver a mi novia, pateándole el trasero, eso no era mentira, más bien era una verdad a medias, no quería pelear con Aang por dos razones, una, si peleaba con él terminaría con yo capturando su trasero, y dos, bueno, como dije un niño cuadraplégico. Ya veo, se rió Azula, entonces será un placer, si alguien más interfiere, yo me encargo, agregué. No hay necesidad, Azula sacudió la cabeza, con una sonrisa, quieres verme derrotarlos y destruir su esperanza. Entonces lo haré sola para mostrarte lo fuerte que soy. Un fuego azul y ardiente se encendió en su mano con fines dramáticos. Muy bien, me reí entre dientes ante la adorable exhibición. Por cierto, todavía no entiendo por qué quieres usar una máscara, inquirió Azula. Tararé tratando de formular una respuesta válida. ¿Preferencias de estilo? 12 HM. Es justo, asintió Azula, aceptando mi respuesta. Mientras tanto podía sentir al equipo Aang preparándose para chocar con nosotros, y aunque la imagen que estaba obteniendo de ellos era, en el mejor de los casos, borrosa, era suficiente para saber lo que estaban planeando, desafortunadamente para ellos su plan estaba destinado a fracasar. 1 Capítulo 74 Mientras el taladro se acercaba inminentemente a las paredes de Basin C, esperé pacientemente a que llegara el equipo de Aang, decidiendo ver las cosas desde una perspectiva diferente. Dejé a Azula sola mientras caminaba alrededor de la superficie del taladro, mi destino era donde estaba Aang. Simplemente no podía esperar otra media hora. 
corriendo hacia su ubicación, suspiré y encontré a Anne que estaba perdiendo el tiempo en un intento inútil de debilitar la superficie metálica del taladro con su sorprendentemente débil flexión de agua, aunque esto era posible, su fuerza con el elemento era mediocre en el mejor de los casos, y nunca lo haría. Cortar una capa tan gruesa de metal, al menos no antes de que el taladro haya cumplido su propósito. Lo que daría yo por ser un maestro metalero. Anne suspiró mientras yo ponía los ojos en blanco. Si quería ser un maestro mental, todo lo que tenía que hacer era entrenar, pero considerando que no tiene ni idea que aún no había notado a un hombre enmascarado parado justo detrás de él, digo que nunca logrará eso. No es que importe. Mientras estudiaba a Anne y sus movimientos preguntándome cuándo se daría cuenta de que estaba detrás de él, decidí darle un pequeño shock, pero eso tendría que esperar, Azula venía y anunciaba su presencia. Momo de repente gritó de miedo, causando que Anne se volviera. Darse la vuelta y atraparme y ver una ráfaga de fuego azul viniendo hacia él. Oye, lo saludé con la mano, saltando fuera del camino, literalmente pasé cinco minutos detrás de él, eso es notablemente triste, comentó Azula, poniéndose en su posición de batalla, ahora, quédate atrás y disfruta del espectáculo. Agregó con una sonrisa. Ah, durante este intercambio envió a Momo lejos para evitar que la pobre criatura quedara atrapada en el fuego cruzado, respirando profundamente. Anne se puso en posición preparándose para batirse en duelo con Azura y conmigo, adorable, a partir de ahora, apenas lo hará. La hace sudar y cree que puede tomar dos al mismo tiempo. Ella será tu oponente, no tengo ningún interés en pelear contigo, dije, mientras caminaba detrás de Azula, qué malo bien, le susurré al oído. Encantada, sonrió Azula, saltando hacia él. Con una sonrisa, me recosté, mientras me preparaba para disfrutar del espectáculo, rápidamente Azula comenzó a dispararle varias bolas de fuego azules, dejándolo sin posibilidad de contraatacar, todo lo cual Anne logró evitar mostrando su inmenso poder. Destreza a la hora de esquivar si tan solo Gohan de TFT aprendiera eso. 17 Anne, sin embargo, no deja que Azula lo domine por completo, y con un movimiento rápido lanza una ráfaga de aire en su dirección, que Azula esquiva saltando sobre ella, continuando con su ataque de bola de fuego, pero Anne usa cambios de control usando látigos de agua para disuadir a Azula. Explosiones. Esto, aunque llamativo es una pérdida de tiempo, sé con certeza que Azula puede terminar con esto, pero está retrasando deliberadamente su derrota. Tu agua control seguro que es mala, me reí entre dientes, haciendo sonreír a Azula. Seguro que lo es, pero bueno, esto simplemente me facilita las cosas, Azula me guiñó un ojo, pateando a Anne contra la pared mientras le enviaba dos ráfagas de fuego. Anne en estado de shock intentó desviar la explosión conjurando un escudo de agua, sin embargo, el, el idiota pareció olvidar que el agua se evapora, y no es un buen elemento para bloquear el fuego si no tienes grandes cantidades, por lo que es enviado de regreso a la pared, estrellándose contra ella una vez más, esto es muy entretenido, comentó Baatu, y pude sentir que estaba feliz, o menos enojado, que técnicamente es lo mismo para él. A medida que su batalla continúa, varias rocas son arrojadas hacia abajo interfiriendo en su pelea, y francamente eso no puede ser así, así que con una sonrisa, decidí hacer las cosas más interesantes, para mí, por supuesto, considerando que su batalla terminaría. En aproximadamente un minuto más o menos, con los factores como el barro detrás de la pared y los soldados que se habían infiltrado en el simulacro, quería darle un poco más de sabor a las cosas, haciendo que su duelo fuera un poco más arriesgado, así que con eso en mi cabeza, comencé en secreto. Para controlarlos con mi mente para hacer las cosas más interesantes cambiando ligeramente su trayectoria para forzar a Anne a salir de la pared. Quería forzar a Anne a la ofensiva, así que lo empujé con las rocas fuera de la pared, obligándolo a crear una tierra. Pared para evitar la próxima explosión de Azula, tomando la pared como cobertura, Anne comenzó a atacarla repetidamente con todos los elementos menos el fuego, empujando a Azula hacia atrás mientras ella luchaba por esquivar las rocas y sus ataques que venían hacia ella, respirando profundamente. Mi atención se centró en las rocas, ahora cambiando su trayectoria fuera del camino de Azula, para no darle más ayuda al avatar. Esto le da a Azula la apertura que estaba buscando, y con una poderosa ráfaga de fuego destruye su defensa mientras procede a cargar un ataque relámpago contra él, pero antes de que termine de hacerlo, una pequeña parte de los todos de Basin se colapsan y Anne es arrastrado fuera del taladro por un tsunami de barro. Saltando de mi posición, agarré a Azula por la cintura evitando que tuviera el mismo destino que había sufrido Aran, eso fue increíble, pero parece que la suerte estuvo de su lado. No es lo suficientemente bueno, suspiró Azula, no logré matarlo, seamos honestos, jugaste con él como un gato con un ratón, eso era cierto, Azula tenía mucho más que ofrecer en un pelear, pero ella disfrutaba jugando con sus oponentes, lo cual, por cierto, lo apruebo, es lo que se espera de mi novio, ver detrás de mí tan fácilmente, Azula se rió entre dientes, disfruto de una buena persecución con el ratón, ¿puedes? Pregúntale a Zuko Omai, o Tile, o a todos en tu escuela, supongo. ¿Y ahora qué? El taladro está tostado, le pregunté a Azula mientras corría con ella en mis brazos, ¿alguna idea? ¿Por ahora? Azula se rió entre dientes, por ahora, déjenlos disfrutar de esta victoria vacía.
Capítulo 75 Después del incidente del simulacro, nos reagrupamos en una base de la Nación del Fuego cerca de Basin C, y mientras Azula hablaba con los soldados locales dándoles órdenes sobre qué hacer ahora, yo estaba pensando qué hacer con mi relación con Azula y cómo hacer. Si progresaba, tenía como máximo un mes para cambiar la forma en que ella me veía, sabía que le gustaba, pero en realidad no era amor, era un enamoramiento en ese momento, así que tenía que cambiar eso. Porque sabía con certeza que la próxima vez que viera a Oza y lo mataría. Entonces tuve que actuar rápido, tal vez tener más citas con ella. ¿O más coqueteo? Realmente no sabía qué hacer, no había nada que pudiera hacer para que alguien se enamorara de mí en menos de un mes, así que tenía que intentarlo. Azulá Atile la saludó con la mano, mientras ella se acercó a nosotros. Mientras se acercaba a nosotros, noté que caminaba específicamente hacia mí, y antes de que pudiera preguntarle qué quería, sentí una oleada de deseo puro proveniente de Azula, y lo siguiente que sé fue que mis labios estaban encerrados en un beso sensual. Impulsada por algo casi primitivo, me besó como si quisiera robarme los labios para siempre, como si nada más importara, el beso fue suave y húmedo, pero también caliente y entrecortado. Esta vez ella no estaba tratando de ganar nada, sino buscando unión y cercanía y compartir un aliento, una sensación, un momento atemporal y apasionado, que se tragó mi alma por un momento breve pero infinito. Podía sentir cada emoción recorriendo su cuerpo, y no pude evitar maravillarme ante su hermosa expresión nerviosa mientras el calor del momento coloreaba su rostro teniendo sus mejillas de un inocente pero lujurioso rosa mientras su lengua tocaba los rincones más profundos de su cuerpo. Mi boca, haciendo que nuestra conexión sea rápida, eléctrica y deliciosa, con los movimientos de su lengua volviéndose más firmes y decididos. Eso estuvo tan caliente, se rió Tile. Estoy de acuerdo, me reí entre dientes cuando Azula rompió el beso. Puedo acostumbrarme a esto, sonrió Azula, sentándose en mi regazo. Incapaz de contenerme al ver su cuerpo encima del mío, me empujé contra ella. Como para evitar su fuga, y comenzó a besarla suavemente, saboreando sus labios, saboreando su lápiz labial y poco a poco la intensidad del beso crecía, se hacía más áspero, más necesitado, más salvaje. Consigue una habitación, murmuró Mai, sintiéndose enojada y celosa, bueno, eso era nuevo, la señora aburrimiento estaba enojada. No puedes culparla por Zuko. Tile le susurró a su amiga, y ahora estaba claro por qué estaba enojada, vernos así la hacía sentir enojada con el mundo. Bueno, que se joda. No me importa si la otra princesa de fuego no está aquí para besarla, disfrutaré mi tiempo con Azula, porque si no logro ganarme su corazón, las cosas terminarán. Durante el resto de la semana entrené con Azula, la mayor parte del entrenamiento consistía en copiar sus movimientos y adaptarlos a mi propio estilo, poco a poco podía sentir mi fuego volviéndose más agudo, más letal y más fuerte. Mientras descubría el secreto detrás de su fuego azul. El fuego azul sacrifica cantidad sobre calidad, al comprimir la mayor cantidad de llamas posible en un solo punto focal, maximizando la potencia de salida de las llamas en varios pliegues, esto lo había notado después de estudiarla muy de cerca. Y gracias a eso había logrado dominar el secreto detrás de las llamas más fuertes de todas. 29 pero no me quedé ahí, tener llamas azules fue solo el primer paso, así que seguí entrenando. Si solo pudiera entrenar uno de mis elementos, al menos dominaría dicho maldito elemento. Entonces, inmediatamente después de dominar el arte detrás de las increíblemente mortales llamas azules, me concentré por completo en entrenar mi control del rayo. Quería poder usarlo sin tener que hacer la maldita danza de fusión, esto por supuesto era más difícil de lo que sonaba, porque esta técnica dependía en un 90% de que también el usuario era capaz de doblar y manipular su ki, pero esto era no es la parte difícil, lo difícil fue entrenar con él. Mira, doblar un rayo es muy agotador, una sola iluminación requiere mucho ki, ahora usar múltiples iluminaciones cansa a todos, ahora para mí este no fue del todo el caso, gracias a Baatu mis reservas de ki eran enormes, pero incluso entonces después de 12 horas de incesantes relámpagos me encontraba en el suelo a punto de desmayarme. No sé por qué te cansas tanto, comentó Azula, mientras ayudaba a mi cuerpo cansado a regresar al campamento. La perfección lleva tiempo, le guiñé un ojo. Azula puso los ojos en blanco, supongo. Alan Pop por alguna razón todavía tenía que entender, no podía dejar de pensar en los hombres enmascarados que nos miraban a mí y a Azula pelear, sintiendo una escalofriante sensación de déjà vu como si lo hubiera visto antes, pero la parte que no lo que no entendí fue que mi cuerpo y todo mi ser lloraba de miedo, quise salir corriendo en el momento en que lo vi, y él no hizo nada para justificar tal reacción por mi parte, apenas me habló durante la pelea. Muy bien, ahora somos 3 contra 4, comentó Top, creo que puedo tomar dos al mismo tiempo, Top, ahora son 4 contra 4, afirmó Soka con el ceño fruncido. Oh, sí, tú, Top se rió entre dientes. Por el amor de... Aún puedo luchar. Gritó Soka. Ve, Top puso los ojos en blanco. Quien quiera que sea ese hombre, tenemos que tener cuidado, suspiró Katara, como sabemos, Azula está rodeada de gente peligrosa, así que si es bajo, debe ser hábil en algo para estar en ese grupo. Bueno, él parecía ágil, comenté. 
Fin de este capítulo muchas gracias por llegar hasta el final. No se olviden de darle like y si aún no estás suscrito suscríbete para enterarte cuando suba un nuevo fanfic encontrarás esta historia completamente disponible en Patreon. Gracias a todos nos vemos en el próximo vídeo.